Sai, welcome Sai. Sai ya, Nana ba. Kalabal ma'am, bangga. Kalabal ma'am, bangga. Anak kam. So can you can you hear my voice? Ah, yes, the voice? Yes, I can hear you. Nice, nice, nice. Very good, very good. Very good. Harish, welcome. Padmavati, welcome. Anbuchari akka varanu moru sa. Arunachal is going to go to the house. Yes, one of them. He is going to go to the house. Anbu Chodiya kau baru nusra, kau mau kan? Nagaalakshmi. Oh, benda Anbu Chodiya kau kita Anbu Chudeka, join my ring, Sultanga, sir. 
ओके ओके
அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சுந்தரி நாகமணி அவர்களின் மகளாகி எங்க அம்மா வந்து புக்கு பப்ளிஷ் பண்றாங்க அப்படின்றத நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு இப்ப பிரேயர் சாங் கூட நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் யானை முகத்தவனை தண்ணி ஆண்டவன் மகனை பர்வதசேனை பொங்கிரு பாதனை பணிந்து கணபதி என்ஷ்ட குணநிதி உச்சிஷ்ட கணபதி என்ஷ்ட குணநிதி மனிதனும் சன்னதி தந்தருள் பெரின்ப நிதி உச்சிஷ்ட கணபதி சீதி பூதி சீதி நாயகனே சீதி பூதி நாயகனே அஷ்ட சீதி அருள்வாய் சக்தி விநாயகனே சீதி அருள்வாய் சக்தி விநாயகனே உச்சிஷ்ட கணபதி என்ஷ்ட குணநிதி வந்தேனும் சன்னதி சந்தருள் பேரின்ப நிதி உச்சிஷ்ட கணபதி பாலை பர்வத துர்கை பாலகனே பாலை பர்வத துர்கை பாலகனே பால சுப்பிரமணிய சோதரனே பாலை பர்வத துர்கை பாலகனே பால சுப்பிரமணிய சோதரனே தித்தி முன்சிரு சித்திக்கு முன்சிரு நாமங்கள் தோடுத்து சித்திக்கு முன்சிரு நாமங்கள் தோடுத்து பக்தி பாமாலை சூட்டினேன் உனக்கு பக்தி பாமாலை சூட்டினேன் உனக்கு கணபதி என்ஷ்ட குணநிதி இஷ்ட கணபதி என்ஷ்ட குணநிதி வந்தேனும் சன்னதி தந்தருள் பெரின்ப நிதி இஷ்ட கணபதி நன்றி
சிறப்பு சகோதரி சுற்றுப்புதர் கடவுளாம் விநாயகி வணங்கி ஆசிர்வாதம் பண்ணி வச்ச தங்களுக்கு நண்பர் அடுத்ததாக வரவேற்பை அதிகம் சிறுத்தாலும் காரம் குறை சொல்லுவாங்க அப்படி கருத்தால் கவிதைகள் எழுத்தாளர் சொல்றத விட சாதனையாளர் சொல்றதுதான் காலத்துக்காகும் கண்மணி கவிதை அனைத்திலும்
என்று எழுதியது பார்த்ததும் விவசாயம் பண்ண இயலாமல் உழவன் அழும் நிலையை எடுத்து காட்டுகிறது இந்த கவிதை வாழ்த்துக்களும் வணக்கமும் அட்டை அனைவருக்கும் நன்றி அருமை அருமை அனைவரும் மனம் மகிழும் படி தனது கொண்டு மகளை தரால் வரவேற்பை மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சிறப்பான நூலினை அன்பு செல்வி சகோதரியிடம் இருந்து மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் சிறப்பான நூலினை மகிழ்வோடு பெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி கா நன்றி கா ரெண்டு சகோதரிகளுக்கும் நன்றி அவங்க முடிச்சுட்டு சிறப்பு சிறப்பு குடவுளுக்கு கண்ட கோபுரம் போல் அறிஞர்கள் பலரின் வாழ்க்கையோடும் ஆற்றுகளோடும் நூல் வைத்து சிற்ப நடத்திய நூலின் பெண்ணின் அன்பு சகோதரி அன்பு செல்லும் சுகராஜ் சகோதரிகளுக்கும் குடும்பத்தினர் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பார்கள் அது தொடர்ந்து இன்னும் பெற்றுக் கொண்ட மிகச்சிறந்த ஆர்வத்தை ராஜ்நாத் ராஜ்கோபன் அவருக்கு தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்பை தமிழுக்கு அன்பின் வணக்கம் திடீர்னு வாசல் பொறியர் கார் அம்மா பொறியர் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க போய் வாங்குறதுக்கு கதவு திறக்கும் போதே அப்படியே வாசம் மனதை இருக்குது மூக்குல வந்து நாசிய என்னோட நாசிய வாசம் துளைக்கு இவ்வளவு வாசனையோட நம்மளுக்கு யார் தமால் அனுப்பி இருப்பாங்க அப்படின்னு போய் வாங்க போட்டேல அதுக்கு மேல ரொம்ப அவசரம் அஞ்சலி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளவு அன்போடு நம்மளுக்கு அர்ஜெண்டா இவ்வளவு வாசம் இருந்த மலர் மலர் பொத்த யார் கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு வாங்கி திறந்து பார்த்தா அப்படியே ஒரு பூ புரியல் வண்ண வண்ணமா மனமோட பூ புரியல் வந்து விழுகுது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் அப்படிங்கிறது இந்த புத்தகம் ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒரு குழந்தைய தாங்குற இனிமைய நெகிழ்வு நம்மளுக்கு தந்தாலும் இந்த குழந்தை வாசமிகு குழந்தையாக வந்து புத்தகத்தோட அட்டை படம் பார்த்த உடனே வாசிக்கிற மாறு எப்படி இந்த குருவி போய் அந்த திராட்சை கலத்தை கொத்துற மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த கவிதைகள் அப்படியே கொத்தி உடனே வேகமா சாப்பிடணும் அந்த மனத்தை நுகரணும் அப்படின்னு 
புத்தகத்தோட பக்கங்கள் திருப்பி பார்க்கல இது ஒரு புது கவிதை தன்முனை கவிதை கழிப்பு அதை தாண்டி தன்கா அதுக்கு அடுத்து கட்டுரை அப்படின்னு ஒரு பல் சுவை நிறைந்த புத்தகமா நீங்க அதை எழுதிருக்காங்க வெளியிட்டிருக்காங்க கவிஞரோட பல மின்னூல்களை வாசிச்சிருக்கேன் அந்த தாண்டி இதுல நிறைய நிறைய கருத்துக்கள் ஒவ்வொரு தன்கா அப்படிங்கிற வகமையெல்லாம் நாங்க ஒவ்வொரு வகமைக்கும் அதோட இலக்கணத்தோட இதுல பதிவிட்டு முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விதயமா இருக்கு இப்ப புது கவிதைனா புது கவிதை எப்படி எழுதுவாங்க டைப்பு எப்படி எழுதுவாங்க தன்முனை எப்படி எழுதுவாங்க தன்கா எப்படி எழுதுவாங்க ஒரு கட்டுரை எழுதணும்னா கூட அந்த கட்டுரையோட வடிவமைப்பு எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு பக்கத்துல அதற்கான விளக்கத்தை கொடுத்து அதை கழித்து அந்த கவிதை வகமைகளை தொடங்கி இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தை விரிச்சு உடனே படித்த உடனே எனக்கு முதல்ல பிடித்த ஒரு முக்கியமான விடயமா சொல்லுவேன் எல்லாமே அந்தந்த இலக்கணம் மாறாம எல்லா வகைமை கவிதைகளும் அந்த இலக்கணத்துக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறது அடுத்த ஒரு சிறப்பு இப்ப புது கவிதைக்குள்ள போகலாம் அப்படின்னா எனக்கு அம்மாவை பத்தி எழுதியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க அம்மாங்கிறது ஒரு ரொம்ப நெகிழ்வான ஒரு கவிதையாக இருந்தது அதற்கு அடுத்து எனக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெண் விடுதலை குறித்த அவங்களோட கவிதை அதுல ரெண்டு வரி பாருங்கம்மா அழகில் அணிந்த கரம் என்றால் வானையே வில்லாய் வளர்த்திடலாம் எல்லா வலையில் அணிந்த கரங்களும் ரொம்ப சிறப்பா முயற்சி பண்ணணும்னா நம்மளால வளைக்க முடியாத ஒரு விடயமே இல்லை இந்த உலகமே நம்ம கைக்குள்ள அடங்கிடுவோம் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கை தர மாதிரி எழுதி வந்தாங்க அதுக்கடுத்து அவங்க ஆசிரியர் இல்லையா இணையவழியில அந்த கொரோனா காலம்ல இணையவழியில வகுப்பெடுத்ததை தாண்டி கொரோனா காலம் முடிஞ்ச பிறகு நேரடி வகுப்புக்கு போனதான் அழகான புது கவிதைகள் சொல்லியிருக்காங்க படுத்த உடனே எனக்கு எல்லா ஆசிரியருக்கும் அனுபவம் கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கும் தான் நிச்சயமாக அப்படின்னு ஒரு உணர்வை அந்த கவிதை வழியா வெளிப்படுத்தும் போது அந்த உணர்வு உள்ளீடா நமக்குள்ள போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சிறப்பான அனுபவமாகும் அந்த வாசிப்பு அனுபவத்தை எனக்கு இந்த கவிதை கொடுத்தது நாளை முதல் எனது கடிகாரத்தின் வேடிய வேடிய கால்களுக்கு சிறகு முளைக்கும் இதனாலும் இணைய வழியில வகுப்பு எடுத்துக்கிட்டோம் நாங்க நிறுத்தி நிதானமா நடந்துகிட்டு இருந்தோம் இனிமே அப்படி இல்ல காலையில எப்ப ஆறு அதிகம் மண்டையில தட்டது கூட கிடையாது கடிகாரத்துக்கு அது கூட நமக்கு நேரம் இருக்காது வேகமா எழுந்தது ஓடு வீட்டு வேலை எல்லாத்தையும் கவனி ஏன்னா அது பெண்களா இருக்கையில கண்டிப்பா சமையல் இருந்து வீட்டுல இருக்க எல்லாருக்கும் வேணுங்க அதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு நம்ம திரும்ப பள்ளிக்கு போயிட்டு பள்ளியோட எல்லாத்தையும் கவனி மணிக்கணினிய வழி கொண்டிருந்த விதல்கள் சுள்ளக்கட்டியுடன் நீண்டு முகவாடு அப்படின்னு அந்த முழு கவிதை வாசிக்கல ஒவ்வொரு வரிகளுக்குள்ளேயோ நம்ம திரும்ப திரும்ப பயணிக்கிற ஒரு சுகமான அனுபவத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்தது அதுக்கடுத்து கைக்கு கவிதைக்குள்ள போகலாம் கைக்கு கவிதையில இவங்க எழுதியிருக்க எல்லா கைக்குமே ஒரு ஈர்ப்பையும் ஒரு ஆழத்தையும் தராத மாதிரிதான் இருந்தது இதுல ஒண்ணு கண்டு கவிதை மட்டும் சொல்லுவேன் எனக்கு அடுத்தடுத்து பேச வரவங்களா நிச்சயம் நிறைய கவிதைகளை எடுத்து ஆழுவாங்க ஆனா எனக்கு பிடித்த ஒன்று இருக்காரு கவிதைகள் பாத்தீங்கன்னா மீனவர் படகு அசையாமல் அங்கேயே மனைவியும் விழி மீனவது படகு அசையாமல் அங்கேயே மனைவியின் விழி கடலுக்குள்ள மீன் பிடிச்சிட்டு வர மீனவர்களுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அந்த மீன் தான் உணவு அது ஒரு மகிழ்ச்சியான விடயமா போயிடும் எழுதா கட்டி போயிடும் ஆனா ஒவ்வொரு மீனவனோட மனைவியும் கணவன் கடலுக்கு போற பிறகு அவன் திரும்பி வந்தாதான் அவங்களுக்கு அந்த உயிருங்கிறது நெஞ்சம் உண்மை ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு போருக்கு போற மாதிரிதான் தன்னோட கணவனை வந்து கடல் காணிச்சு வைப்பாங்க அவங்க வர வரைக்கும் அவங்க ஒரு தவம் மாட்டோம் அங்க நின்று கரையே நிற்பாங்க அவங்களோட எண்ணம் முழுக்க கணவன் மீண்டு வரணும் அப்படிங்கறது மட்டும்தான் இருக்கும் அவர் எவ்வளவு மீன் பிடிச்சு வராரு எவ்வளவு சம்பாதிச்சு கொண்டு வராரு நம்ம வீட்டுக்கு எவ்வளவு பணம் செய்யறோம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது கடலுக்குள்ள போன கணவன் மீண்டும் நலமுடன் திரும்பி வர வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் ஒவ்வொரு மனைவிக்கு இருக்கும் அந்த கருத்தை இந்த கவிதையில ரொம்ப அழகா இருக்கு மனைவியின் மனைவியின் 
அடுத்து ஒரு கவிதை மீன்கள் கால்கள் முளைத்த நபரை பாப்பா ஓவியம் மீன்கள் கால்கள் முளைத்த நபரை பாப்பா ஓவியம் இந்த கவிதை இந்த புத்தகத்துல எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விடயம் நான் முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கவிதைக்கு கீழேயும் அதோட ஆங்கில மொழிபெயர்த்து அதுக்கு மேல அந்த கவிதைக்குரிய படம் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டாங்களா இல்ல சிவகாமுக்கு வரைஞ்சாங்களா அது நான் வந்து கேட்கணும்னு கேட்க முடியல ஆனா அந்த கவிதைக்கு ஏற்ப ஏற்ப ஒவ்வொரு பக்கத்திலையும் அந்த கவிதைக்குரிய படம் முடிச்சு போட்டிருக்காங்க இந்த கவிதைக்கு மேலேயும் கால்கள் முடித்த மீன்களோ மீனோட படம் போட்டிருந்தாங்க அந்த படத்தோட அந்த கவிதையை வாசிக்கையில ரொம்ப நல்லா இருந்தது அடுத்து என்ன ஆச்சரியப்படுத்தினது இல்ல இப்படி நடக்குதுன்னா நான் இப்படியும் நடக்கிற மாதிரி இந்த காலம் மாறிடுச்சு அப்படின்னு என்னை சிந்திக்க வைத்த ஒரு சைவ கவிதை அவன் நான் சொல்லணும்னா துப்பட்டாவை சரி செய்யும் ஆசிரியர் துப்பட்டாவை சரி செய்யும் ஆசிரியர் ஒரு ஆசிரியர் அவங்களோட துப்பட்டாவை சரி செய்யறாங்க எதுனால சரி செய்யறாங்க அப்படின்னு யோசிக்கையில நம்ம பொதுவுல என்ன மாதிரி நினைப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆண் வராது இல்ல ஒரு ஆசிரியர் வராங்க இந்த யாரோ ஒரு பொங்க வராங்க ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ல இல்ல ஒரு புகைப்படம் எடுக்கிறாங்க எது வேணா நினைக்கலாம் இவங்க அடுத்த மூணாவது வரியில போடுவாங்க எது தொடர் மாணவர் அப்படின்னு எப்பயுமே நாங்க குழந்தைகளா இருந்த பருவத்துல ஒரு மாணவர் ஆசிரியர் உறவு அப்படிங்கிறது ஒரு மரியாதைக்குரிய உறவுவா ஒரு அன்புக்குரிய உறவுவா உறவாத இருந்தது மரியாதையும் அன்பும் மட்டும்தான் அங்க நிறைஞ்சிருக்கும் ஆசிரியரோட வந்து ஒரு பெரும் மதிப்பிற்குரிய ஒரு ஆளாக பார்ப்பாங்க ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல பெரும்பாலான சூழல்கள் மாறி வர நிலையில ஒரு ஆசிரியரோட சூழல் நிலை என்ன அப்படிங்கிறத செல்லந்தெல்வா இந்த கைவு விளக்குது துப்பட்டாவை சரி செய்யும் ஆசிரியர் எதிர்படும் ஆனவங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் இப்ப இருக்க காலகட்டம் தான் ஆனாலும் இப்படி எல்லாம் ஆயிடுச்சே இந்த கலிகாலமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தனையை கூப்பிடுச்சு அதுக்கடுத்து தன்முனை கவிதை தன்முனை கவிதைங்கிற பேர்னாலே எனக்கு ஒரு ஈர்ப்புறம் வந்துடும் அதற்கு முன்ப இன்னொரு கைப்பூ சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் மலையகம் தாழ்ந்த நிலையில் வாழ்க்கை தரம் மலையக மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தை பளிச்சல் இருக்காங்க ஒரு மின்னல் வெட்டினோடே அந்த இருக்கிற காட்சிகள்லாம் எப்படி தெளிவா தெரியுமோ அது மாதிரி மலையக மக்களோட வாழ்க்கை தரம் இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறத ரொம்ப பளிச்சல் காமிச்சது இந்த ஒரு கைப்பூ மலையகம் தாழ்ந்த நிலையில் போட்டுக்கோங்க <laughs> 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 வீடியோ மட்டும் ஓபன்ல வச்சுக்கோங்க ஆடியோ மட்டும் மியூட்ல போட்டுக்கோங்க ஆமா பேசுறேன் இப்ப சூப்பரா இருக்கு அண்ணா வந்து இன்னும் மியூட் ஆகல போட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லாரும் போய் மியூட்ல போட்டுக்கோங்க பேசுறவங்க மட்டும் அனுப்பி பார்த்துக்கோங்க வேற யாரோ அனுப்பி வீட்டுல இருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு எப்படி மீட் பண்ணுவது தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் தொடரு அடுத்த தன்னுனை கவிதை எல்லாமே ஒரு கவிதை கண்ணா ஒத்திக்கிற மாதிரி இருந்தது தங்கையை இருக்க கட்டிக்கலாம் போல இருந்தது அவ்வளவு அற்புதமா எழுதியிருக்காங்க நான் ஒரு இரண்டு மூன்று கவிதைகள் மட்டும் இருட்டடிப்பு செய்கிறாய் நிரந்திரம் நிரந்திரமா என்பது இருட்டடிப்பு செய்கிறாய் நிரந்திரமா என்பது திகட்டு தீக்கோழி திண்டிடுமா சூரியனை எவ்வளவு அற்புதமான கவிதை பாருங்க இருட்டடிப்பு செய்கிறாய் இறந்திடுமா என் புகழ் திருட்டு தீக்கோழி திண்டிடுமா சூரியனை ஒரு தீக்கோழி போய் நான் இந்த சூரியனை சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா பறக்க வேணா செய்யும் அதால அந்த சூரியனை சாப்பிட முடியுமா அப்படிதான் என்னோட புகழ் என்னோட வளர்ச்சி என்னோட உழைப்புல எனக்கு கிடைச்சிடும் நீ நினைச்சு நினைக்கலாம் என்னை அழிக்கல ஆனா உன்னால அழிக்க முடியாது நான் சூரியனுக்கு ஒப்பானவள் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை மிகுந்த கவிதை அதை வாசிக்கிற அனைவருக்கும் என்னால இவங்களோட என்னோட 
வளர்ச்சி இவங்களால தடைப்படுது அப்படின்னு யாராவது நினைச்சாங்கன்னா அவங்கள இந்த கவிதையை ஒரு நாலு ஐந்து முறை பா வாசிக்க வச்சுட்டீங்கன்னா நிஜமா அவங்களுக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்துடும் எந்த தீட்டு தீக்கோழியாலும் என்னோட என்னை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நான் வானத்துல இருக்க சூரியன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒசந்துடுவாங்க அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை தக மாதிரியான கவிதையா நான் அந்த கவிதை பாக்குறேன் எப்ப பார்த்தாலும் தன்னம்பிக்கை வருத்தம் இப்படியே போகுது ஆழமான உணர்வை கொண்டுட்டு போறாங்க இவங்க அப்படிதான் எழுதுவாங்க அப்படிலாம் நினைச்சிட கூடாது இவங்களுக்குள்ள நிறைய காதல் உணர்வுலாம் அப்படியே பொங்கி பெருகிதான் இருக்கு அது தன்முனையில எளிதா வெளிப்படுது கைக்குள்ள வந்து விட நம்ம கைக்குள்ள உணர்வு இயற்கை இந்த மாதிரி போயிட்டாங்க தன்முனையில காதல் உணர்வுலாம் நிறைய வந்திருக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு கவிதை சொல்லுகிறேன் உன்னை தேடி தேடி என்னை தொலைத்து விட்டேன் உன்னை தேடி தேடி என்னை தொலைத்து விட்டேன் தயவு செய்து கிடைத்து விடு அவங்கள தேடி தேடி தொலைச்சிட்டாங்க தயவு செய்து கிடைத்து விடு நாலாவது லைன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நான் உயர்த்தணும் நான் வாழணும் இப்படிதான் பொதுவா எழுதுற கவிஞர்கள் போடுவாங்க நார்மலா கவிதை எழுதும் போது தயவு செஞ்சு வந்திருப்பா நான் உயிர்க்கணும் ஏன்னா செத்து போவேன் நான் வாழணும் இந்த மாதிரிதான் போடுவாங்க இவங்க நாலாவது வரையில எனக்கு நான் வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு திருப்பமா எனக்கு நான் தொலைஞ்சு போயிட்டேன்னா அப்புறம் எப்படி ஆகும் எனக்கு நான் வேணும் அதனால நீ வந்துரு அப்படிங்கிற மாதிரி உன்னை தேடி தேடி என்னை தொலைத்து விட்டேன் தயவு செய்து கிடைத்து விடு எனக்கு நான் வேண்டும் அப்படின்னு எழுதி அந்த கவிதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது வாசிக்கையில அதுக்கடுத்து அதே மாதிரி இன்னொரு காதல் கவிதை நீ புறக்கணிப்பதால் என் பாசம் குறையாது என் அன்பு உன் வெறுப்பை விட வலியது ஒருத்தவங்க சில சமயம் நினைப்பாங்க நம்மளை வெறுக்கிறவங்க நம்மளை பிடிக்கலன்னு அடிக்கடி நம்ம முகத்துக்கு நேரம் சொல்லுவாங்களோ இல்ல அவங்களோட செயல்பாட்டுல ஒருத்தவங்க நம்மள அது யாரா வேணா இருக்கலாம் அவங்களோட செயல்பாட்டுல நம்மளை பிடிக்கலன்னு நம்மளை உணர்த்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா நம்ம திரும்ப திரும்ப அவங்க நம்மளை வெறுக்கிறது தெரிந்தாலுமே அவங்க கிட்ட நம்ம போய் பேசுவோம் அஹ் திரும்ப திரும்ப அவங்கள்ட்ட நட்பு வளர்த்துக்கணும் இல்ல நம்மளோட மகனா இருந்தா நம்மளோட அன்பை காமிக்கணும் கணவரா இருந்தா நம்மளோட நேசத்தை காமிக்கணும் ஆஹ் அப்படின்னு நம்ம திரும்ப திரும்ப போய் பேசுவோம் அப்ப அவங்களே கே நினைப்பாங்க என்ன நம்ம இவ்வளவு மிதி மிதின்னு மிதிக்கிறோம் சி போன்னு தூக்கி போடுவோம் ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப வந்து பேசுறாங்க ஆஹ் அப்ப இவங்களுக்கு வந்து முதுகெலும்பு இல்லையா இவங்களுக்கு உணர்வு இல்லையா அப்படின்லாம் நினைப்பாங்க அப்படி இல்ல இல்ல இவங்க செஞ்ச தப்பா மறைக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட வந்து பேசுறாங்களோ நம்ம பின்னுக்க குழி தோண்டுறதுக்கு பேசுறாங்களோ இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரணம் கற்பிச்சுக்கலாம் அப்படி இல்ல நீங்க நாங்க வந்து உங்கள்கிட்ட திரும்ப திரும்ப பேசுறோம்னா நீங்க எங்களை வெறுக்கிற வெறுப்பை விட உங்க மேல நாங்க வச்சிருக்க அன்பு ஆழமானது அது உண்மையான அன்பு அப்படின்னு உணர்த்துற மாதிரியான கவிதையா நீ இந்த கவிதையை நான் பாக்குறேன் நீ புறக்கணிப்பதால் என் பாசம் குறையாது என் அன்பு உன் வெறுப்பை விட வழியது அப்படின்னு ஒரு நான்கே வரியில எட்டே எட்டு சொற்களுக்குள்ள இவ்வளவு ஆழமான கருத்தை எழுத முடியுதுன்னா அது தன்முனை கவிதையால தான் எழுத முடியும் ஆனா இந்த தன்முனை கவிதையில இறுதியில பாராட்டிக்கிட்டே போகையில எனக்கு தோணுற ஒரு விஷயம் நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம புத்தகம் வெளியீடுறப்ப சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால சொல்லுவேன் நான் இறுதியா ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காங்க அது தன்முனை கவிதை தலைப்புக்கு கீழே வந்ததுனால சொல்லுவேன் தென்திருவம் தொட்ட நுட்பம் விண்ணை முட்டிடும் விந்தை பாரதம் தன்மையை வெப்பமாய் அறிவித்த வித்தகம் பெண்ணின் முகத்திற்கு ஈடாகாத ஊகமானம் நான்கு நான்கு வரியில நாலு வரியா ஒரு கவிதை வந்திருக்கு இது தன்முனை கவிதைக்குள்ள வராது இதவே முதல் இரண்டு வரிய வந்து நான்கு வரிகளாக்கி ஒரு தன்முனை ஆக்கி இருக்கலாம் அடுத்த இரண்டு வரிய நான்கு வரிகளாக்கி இன்னொரு தன்முனை ஆக்கி இருக்கலாம் ஒருவேளை இவங்க இப்படி எழுதி கொடுத்தா அது எடிட்டிங்ல பிழையாச்சா இல்ல இவங்களே இப்படிதான் எழுதி கொடுத்தாங்களாங்கிறது எனக்கு தெரியல அந்த இடத்துல கொஞ்சம் பிழைத்திருத்தம் பார்த்திருந்தாங்களா நல்லா இருந்திருக்குமோ அப்படிங்கிறது அதுக்கு அடுத்து ஜென்கோ இது தன்கா பத்தி எழுதியிருக்காங்க தன்கா இலக்கணம் எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது கொஞ்சம் லேசா தெரியும் ஆனா இந்த புத்தகத்துல பார்த்து நான் தன்கா இலக்கணத்தை முழுமையா அறிஞ்சுகிட்டேன் அந்த கண்டு கவிதையுமே ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு அதற்கு அடுத்து கட்டுகைக்கு போயிடுறேன் நான் வேணா தன்காய பத்தி நான் இன்னும் கொஞ்சம் அறிந்த பிறகுதான் விமர்சனம் பண்ண முடியும் அதனால இயல்பான ஒரு வாழ்க்கை ஓட்டத்தை இயல்பான ஒரு இல்லத்தரசியோட உணர்வை ரொம்ப சுவையா அந்த இடத்துல நம்ம வாழ்ந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை நம்மளுக்கு தரணும் 
அந்த இடத்துல நான் தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை நம்மளுக்கு தரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன செய்யணும்னா சிவகாம சுந்தரி நாகமணி அவங்க எழுதுன்னு கட்டுரைகளை வாசிக்கணும் அப்படியான உணர்வுகளாக தான் தருது ஒரு பெரிய பெரிய குடும்பத்துல நடக்கிற விடய அவங்களோட சொந்த விட வாழ்க்கையில நடந்த விடயங்களை தான் எழுதியிருக்காங்க ஆனா அதுல நிறைய பெரிய விடயங்கள் இருக்கு அத ரொம்ப இயல்பா நகைச்சுவை ததும்ப ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதுல அந்த தலை தீபாவளி கட்டுரை வாசிச்ச உடனே நான் நினைச்சேன் அச்சோ பாவண்டா மனுஷ இவங்களும் பாவம் இப்படி ஆயிடுச்சே அதுல அப்படி என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஆர்வம் இந்த கேக்குறவங்களுக்கு உண்டாச்சுன்னா அந்த ஆர்வம் தீரதுக்கு நீங்க எல்லாரும் மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் புத்தகத்தை வாங்கி வாசிங்க நூலேனி வெளியீடா வந்திருக்கு விலை ரூபாய் நூற்றி பத்து ரூபாய் அற்புதமா இருக்கு இந்த புத்தகத்தோட அட்டை படமாகட்டும் உள்ள இருக்க வடிவமைப்பாகட்டும் ஒவ்வொன்றும் சிறப்பா இருக்கு நிச்சயம் நீங்க எல்லாரும் வாங்கி படிக்கணும் இறுதியா இருக்கிற அந்த இரண்டு கட்டுரைகளுக்காகவாவது நீங்கள் வாங்கி வாசிப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது ஆக சிறந்த புத்தகத்தை கதம்ப சுவையுடன் அள்ளி தந்த முனைவர் சிவகாம சுந்தரி நாகமணி தங்கை அவர்களை உளமார வாழ்த்துகிறேன் இன்னும் அவங்க இது மாதிரி நிறைய நிறைய புத்தகங்கள் போடணும் வாழ்க வளத்துடன் தங்கை மிக்க நன்றி நன்றி கான் சிறப்பு சகோதரி வாழ்த்துறை வழங்குங்கள் என்று அழைத்தோம் நூலை முழுமையாக படித்து ஆழ்ந்து நோக்கி ஒரு திறனாய்வே கொடுத்து விட்டீர்கள் மிக சிறப்பு நன்றி அடுத்ததாக வாழ்த்துறை வழங்க நம்மோடு இணைகிறார் நூலை பெற்றுக்கொண்ட நாகலட்சுமி ராஜகோபாலன் அவர்கள் வாருங்கள் சகோதரி வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி வாழிய வாழியவே வானமளந்த தனைத்தும் அழிந்ததும் வன்மொழி வாழியவே ஏழ்கடல் வைப்பிடும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே இந்த இனிமையான மாலை வேளையில் சிறப்பான இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு இந்த மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் என்ற அழகான நூலிலை பெற்றுக்கொண்டதில் பெருமகிழ்ச்சி அனைவரையும் எனக்கு லைட் இல்லை கரண்ட் எல்லாம் லைட் பூரா போயிடுச்சு மொபைல் டார்ச்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லை எல்லாரையும் சின்ன வணக்கம் கூறி நூலை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் முதல்ல ஆகாயத்தின் மேல் கல் விழுந்ததும் அதிரும் குளத்து நீர் ஆகாயத்தின் மேல் கல் விழுந்ததும் அதிரும் குளத்து நீர் இந்த அழகான கவிதைக்கு சொந்தக்காரர் அன்பு அமைதி அறிவாற்றல் என அடுக்கிக் கொண்டே போகும் அளவுக்கு தனது மருத்துவ தொழிலோடு தமிழ் இலக்கிய தொண்டாற்றும் பாசமிக சகோதர இந்த நிகழ்வினுடைய தலைமை கவினிலா மோகன் அவர்களுக்கு எனது பேரன்பின் வணக்கங்கள் அடுத்ததாக அழகு தமிழில் அற்புதமான இறைவ இறைவனக்க பாடலோடு விழாவினை தொடங்கி வைத்த பார்கவி சதீஷ் அவர்களுக்கும் எனது பேரன்பின் வணக்கம் வணக்கமும் வாழ்த்தும் தனது வேலையை சரியாக செய்கிறது மாசுக்களால் நிறைந்து சுற்றும் பூமி தனது வேலையை சரியாக செய்கிறது மாசுக்களால் நிறைந்து சுற்றும் பூமி எத்தனை அறிவுபூர்வமான சொல் பூமி வந்து கரெக்டா வேலை செய்யுது ஆனா நம்ம என்ன பண்றோங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விய முன்வைத்திருக்க கூடியது யாருன்னு பார்த்தா பதினாறு வயசு உடைய பிரவந்திகா சிறுகை முகிழ்த்த அறிமுகிது அப்போ இருபத்தி ரெண்டு பதினாறுன்னு அதுல போட்டிருக்கு புக்ல பதினாறு வயதுக்குள்ள இருக்கிற பொண்ணுன்னு போட்டுருந்து அதனால நான் கூட ரொம்ப இப்பதான் அவளுக்கு பத்து வயது அது எழுதும் போது ஏழு வயது அவ்வளவு சின்ன வயசுல எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த ரொம்ப அழகா எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க இந்த பிரவந்திகாவிற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இனிய வாழ்த்து பேரன்பும் வாழ்த்துக்களும் பிரவந்திகாவிற்கு மிக சிறப்பான வ வரவேற்புரை வழங்கினாங்க ரொம்ப அதிசயமா இருந்தது இந்த சின்ன வயசுல இவ்வளவு அழகா சொல்றது அந்த உச்சரிப்பு அந்த இது எல்லாமே பேர் அன்புகளும் வாழ்த்துக்களும் பிரவந்திக்கா நன்றி நன்றி வெறுப்பின் முடிச்சினை அவிழ்க்க தொடங்கினேன் பேரன்பின் வெளிச்சம் மெல்ல படர் பரவியது வெறுப்பின் முடிச்சினை அவிழ்க்க தொடங்கினேன் பேரன்பின் வெளிச்சம் மெல்ல பரவியது இந்த அழகான கவிதை வந்து இதே மாதிரியான அன்பு நிறைந்த உள்ளம்தான் வாழ்க்கையினுடைய அத்தனை முடிச்சுகளையும் அவிழ்க்கும் வித்தையை கற்றவர் அதை கவிதைகளிலும் வடிப்பவர் அதை பிறருக்கும் கவிதை வாயிலாக கற்று தன்முனை படைப்பாளர் பேரவையினுடைய குழுமத்தினுடைய 
தன்மணி க குழுமத்தினுடைய தலைவராக இருந்து கொண்டு தன்மணி கவிதைகளிலேயே கிளை வடிவமாக தன்முனை இயைபு என்ற கவிதையினை தோற்று வைத்த அன்பு சகோதரிக்கு எனது பேரன்பும் வணக்கமும் வாழ்த்தும் கரண்ட் இல்லாம போச்சு எனக்கு அழகிய வண்ணப்படம் சிறப்பாக தயாரித்து வழங்கி இருக்கிறார் நமது அன்புக்குரிய பாசத்திற்குரிய ராஜா குழந்தை பாடல்கள் கதைகள் என்று குழந்தைகளுடையவே குழந்தை உள்ளத்துடன் பழகும் அவரும் குழந்தையாகவே இருக்கும் பழகக்கூடியவர் சிறந்த சிறார் பாடல்கள் எழுதுவதோடு குழந்தைகளை எல்லாம் பங்கேற்க செய்து அவர்களின் படைப்புகளையும் நூலாக ஆக்கி தரும் பெருமைக்குரியவர் ஒரு பொம்மை சண்டையோட தான் அவரோட எனக்கு அறிமுகம் ஒரு குழந்தை மாதிரி ஒரு பொம்மை கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஊன் உள்ள பார்த்தேன் இவ்வளவு பெரிய ஆளோட ஒரு பொம்மைக்காக நம்ம விட்டு கொடுக்காம சந்தை போட்டுருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னியில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இத்தனை ஆறு ஏழு ஆண்டுகள் ஆகியும் பெரிய மிகுந்த பாசத்தோடு என்னுடன் பயணித்து வரும் அன்பு தோழமை கன்னிக்கோயில் ராஜா அவர்களுக்கு பேரன்பின் வணக்கம் அழகான அட்டப்படம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு அதனுடைய வடிவம் எல்லாமே ரொம்ப அழகா இந்த நூலை வந்து ரொம்ப சிறப்பா வெளியிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்தது சிறப்புரை வழங்க காத்திருக்கும் எல்லா கவிதை பேர் ஆளுமைகளுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் நல்ல கடைசி நேரத்துல எனக்கு கரண்ட் இல்லாம போயிடுச்சு ரேணுகா ஸ்டாலின் பத்தி கண்டிப்பா சொல்லணும் தொகுப்புரை இந்த நிகழ்வினை அழகாக தொகுப்புரை வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய தொகுத்து வழங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆளுமை ரேணுகா ஸ்டாலின் அவர்கள் இரும்பு பெண்மணி பாரதியினுடைய கண்ட பாரதி கண்ட புதுமை பெண் அப்படின்னு சொல்லலாம் அத்தகைய பெருமைக்குரிய ரேணுகா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு எனது பேரன்பும் வாழ்த்தும் இந்த ஒரு பார்த்து கொண்டிருக்க அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வாழ்க்கையினை தெரிவித்துக் கொண்டு நூலினை பற்றிய சில வரிகளை கூறுகிறேன் மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் அழகான ஒரு அட்டை தலைப்பே வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்கு அட்டைப்பட வடிவமைப்பு இருக்கிறது மாதிரியே கவிதைகளும் அவ்வளவு அழகா இருக்கு அஹ் கவிதைகள்ல வந்து புது கவிதைகள் ஹைகூ கவிதைகள் தன்முனை கவிதைகள் தன்கா கட்டுரைகள் என்று கலந்து கதம்பமாக அளித்திருக்கிறார் இந்த கவிதைகள்ல அம்மாவை அவர் எவ்வளவு நேசிக்கிறார் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலயுமே தெரியுது ஆரம்பமே அம்மாவுக்கு வச்சுதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க உண்மை எல்லாருக்குமே அம்மான்னாக்க வந்து அவ்வளவு ஒரு பிரியம் தானே அம்மானா யாருமே விட்டு கொடுக்க முடியாத ஒரு இடம் இல்லையா அந்த அம்மாவை பத்தின அழகான கவிதையோட ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த நூல் பெண் விடுதலை பற்றி பேசி இருக்கிறார் ஒரு ஆசிரியருக்கான ஒரு என்ன வழியில போகணுமோ அதை கரெக்டா எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க நேரடி வகுப்பு இப்ப எப்பவுமே ஒரு நூல் வந்து அந்த நூலினுடைய காலத்தை குறியீடாக இருக்கணும் இந்த அந்த சமயத்துல வெளியிடும் போது என்ன நிகழ்வு நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக அமையும் போது அது இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் அந்த மாதிரி கோவிட் சுச்சுவேஷன் இருந்த காலத்தை சுட்டி காட்டுற மாதிரி அந்த நேரடி வகுப்பை பத்தி அவங்க கவிதை எழுதியிருக்கிறது மிக சிறப்பு ஹைகூ கவிதைகள்ல நிறைய நல்ல கவிதைகள்லாம் எழுதியிருக்காங்க அஹ் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ரெண்டு கவிதையும் மட்டும் நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் பறவைகளின் கூக்குரல் மகிழ்ச்சி தரவில்லை பறவைகளின் கூக்குரல் மகிழ்ச்சி தரவில்லை ஏன்டா எல்லாருக்கும் பறவைன்னா ரொம்ப பிடிக்குமே அத சத்த காலையில அந்த விடியற்கால வைகறி பொழுதுல அந்த சத்தத்தை கேட்கும் பொழுது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் எதுனால பிடிக்கலங்கிறாங்கன்னு பார்த்தாக்கா காடுகள் அழிப்பு இப்ப பறவைகளுடைய மொழிகள்ல வந்து நிறைய நம்ம பார்க்கலாம் பசிக்காக கத்துற காகத்தோட இது தெரியும் ஒரு இப்ப நிறைய உணவு இருந்ததுனாக்கா அதோட உறவுகளை அழைக்கிறதுக்காக வெவ்வேறு விதமான குரல்கள்ல காகம் கத்தும் இந்த மாதிரி ஒரு பறவைக்கும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆபத்து வரும்போது அதனுடைய குரல் வந்து தெரியும் நமக்கு அந்த மொழி புரியாட்டி கூட அந்த சத்தத்தை வச்சு நம்ம அந்த மொழியை அறிய முடியும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பறவையினுடைய கூக்குரல் அப்படின்னு போட்டுட்டாங்க அது டிஸ்டர்ப் ஆகி அவங்களுக்கு அந்த மரங்கள் இல்லாத சோகத்தை வலியுறுத்துறதா அந்த கவிதை அமைஞ்சிருந்தது மிக சிறப்பா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அடுத்தது ஜன்னல் தூசி சுத்தம் செய்ய பிடிக்கவில்லை ஜன்னல்ல தூசி சுத்தம் செய்ய பிடிக்கவில்லை நான் கூட பல தடவை நினைச்சிருக்கேன் இந்த கவிதை என்னோட ரிலேட் பண்ணிக்க முடிச்சது என்ன காரணம்னா சிலந்தி வலை 
அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க வீட கிளீன் பண்ணணுங்கிறது உண்மைதான் ஆனா அந்த சிலந்தி வலையோட அழகு மாதிரி எதையுமே நம்ம சொல்ல முடியாது எத்தனை அழகு அப்படியே அந்த பார்க்கும் போதே அவ்வளவு சிறப்பா இருக்கும் இத போய் அடிக்கணுமா அப்படின்னு நிறைய நிறைய சமயம் நான் தோணிருக்கேன் சிலந்து இருந்ததுன்னா நான் கண்டிப்பா அடிக்க மாட்டேன் யாரு என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்லன்னு அது இல்லாத நேரம் வேணாலும் எடுத்துக்கிட்டு அவ்வளவு பிடிக்கும் அந்த வலையும் பிடிக்கும் இல்ல அதான் அந்த கவிதை என்னோட ரிலேட் பண்ண முடியலாம் எனக்கு ரொம்ப இது பிடிச்சிருந்தது எல்லா கவிதைகளுமே சிறப்பு எனக்கு இது பிடிச்சிருந்தது அடுத்து தன்முனை கவிதைகள்ல ஒரு பதினாறு கவிதைகள் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய குறைகள் இருக்கலாம் இருந்தாலும் வந்து முதல் குழந்தை இல்லையா நமக்கு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தன்முனை கவிதைகள்ல வந்து இயற்கை காதல் உறவுகள் அஹ் வாழ்க்கை சார்ந்த நிறைய விஷயங்களை வந்து பதிவு பண்ணிருக்காங்க அது இந்த சமயத்துல தற்கால சமயத்துல நடக்கக்கூடிய சந்திராயன் பத்தி ஒரு கவிதையிலையும் பதிவு பண்ணிருக்காங்க அது நடந்த நிகழ்ச்சியை அந்த காலகட்டத்துல பதிகிறதுங்கிறது மிக சிறப்பு அதுல அவங்க சொன்னது சுவையில்லா தேநீரை மிடருமிடராக அருந்துகிறேன் சுவையில்லா தேநீரை மிடருமிட்டராக அருந்துகிறேன் நீ இல்லா வீட்டின் வெறுமையுடன் எத்தனை காதல் ரொம்ப அழகு தேநீர் குடிக்கிற நேரமே எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்பெஷல் காலையில எந்திரிச்சோடனே அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பூஸ்ட் மாதிரி டானிக் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அதை குடிக்கும் போது அவர் இல்லைன்னா அங்க எவ்வளவு பெரிய சோகம் வெறுமை வருது அப்படிங்கிறத வந்து அழகா காதல் கவிதையா ரொம்ப அழகா வடிச்சிருக்காங்க அடுத்து தன்கா கவிதைகள் பத்தி சகோதரி அம்பி செல்வி சொன்ன மாதிரி எனக்கு அவ்வளவு நாலேஜ் இல்லை எனக்கும் சிறப்பா இருந்தது எல்லாருக்குமே வந்து சந்தோஷமா இருக்கோ இல்லையோ குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மாக்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இதுங்களை மேய்க்கணும் தனக்கு ஆபீஸ் இருந்தா இன்னும் சோகம் அந்த மாதிரியான சூழல் இருக்கும் ஊரெங்கும் சோகம் உணர்ந்தேன் கொடியும் அரை கம்பத்தில் தலைவர் மரணமா தலைவர் மரணம்ங்கிறது ஒரு பெரிய சோகம் அதுல அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சோகத்தை பத்தி அந்த கவிதையில பதிவு செஞ்சிருக்காங்க ரெண்டு தன்கா கவிதைகளுமே வந்து நல்லா இருந்தது அடுத்ததா கட்டுரை ரெண்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கட்டுரையிலையும் அஹ் மகிழுந்து அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வரம் ஆனா எனக்கெல்லாம் வந்து டூ வீலர்ல போறதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த இயற்கை காத்து அடிச்சுட்டு மூஞ்சியில அப்படியே முகத்துல அந்த தென்றலும் காத்தும் அடிச்சு நம்ம போகும்போது இருக்கிற சுகம் மகிழ்ந்துல கிடைக்கிறது இல்ல ஏசியில என்ன ஒன்னே ஒண்ணு அட்வான்டேஜ்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா போய் இறங்கலாம் அது ஒண்ணுதான் மகிழ்ந்து ஆனா அந்த அது வாங்குறதுக்குன்னு ஒரு பொருளை நம்ம நேசிச்சு அதை வாங்குறதுக்காக எடுத்துக்கிற சிரமம் அதற்கான ஒரு முயற்சி அதெல்லாம் கிடைச்சி கடைசியில அது கிடைக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிற மகிழ்ச்சிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அந்த அனுபவத்தை அப்படி கட்டுரையில அழகா வடிச்சிருக்காங்க அடுத்து தலை தீபாவளி தலை தீபாவளி படிக்கும் போது எல்லாருக்குமே அவங்க அவங்க தலை தீபாவளி ஞாபகம் வந்துடும் ரொம்ப ரொம்ப நகைச்சுவை உணர்வோட ரொம்ப அழகா முடிச்சிருந்தாங்க சிவகாம்சுதரி பத்தி நான் சொல்லல ஸ்டார்டிங்ல இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நூலுக்கு போயிட்டேன் உருவில் மெல்லியல் உள்ளத்தில் வலிய வலியவள் தின்னமுடன் செயலாற்றி புது யுகம் படைப்பவள் இது வந்து ஒரு கவிதை நூல்ல அவங்க எழுதியிருக்காங்க இந்த கவிதைக்கு அவங்க தான் சொந்தக்காரர் கவிதையில இருக்கிற மாதிரியே திண்ணிய நெஞ்சம் உருவில் மெல்லியல் உள்ளத்தில் வலியவள் திண்ணமுடன் செயலாற்றிய புது யுகம் படைப்பவள் உங்களோட அன்பு செல்வி சகோதரியினுடைய தொகுப்பு நூல்ல தான் எழுதியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த அழகான கவிதை போலயே திண்ணிய நெஞ்சத்தோட ஒரு வலம் வரக்கூடிய ஒரு அழகான நூலாசிரியர் வந்து சிவகாம சுந்தரி பன்முக திறமை அவங்க திறமை எல்லாம் பாக்குறப்ப ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் இயற்பியல் ஆசிரியர் சென்னை வானொலி நிலையத்துல இந்த புக்கை படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் ஆடிஷன் ஆர்டிஸ்டா இருந்திருக்காங்க சிறுகதை கவிதை இதெல்லாம் எழுதுவாங்க எல்லா திறமையும் இருக்குங்கிறது தெரியும் இந்த நூல்லயே கூட ஆங்கிலத்திலையும் தானே மொழி பெ மொழி பெயர்த்து இரு மொழிகள்ல வந்திருக்கிறது இந்த நூலினுடைய இன்னொரு ஒரு பெரிய சிறப்பு ஈடுபாட்டோட குடும்ப சுமையோட இலக்கிய பணியில ஈடுபாட்டோட செயல்படுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப போற்றுதற்குரிய ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து பிரசவத்துல இருந்து பெற்ற ஒரு குழந்தை நம்ம கையில கிடைக்கும் போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் ஒரு ஒரு நூலும் நம்மளுடைய படைப்புகள் வந்து ஏதாவது ஒரு இதுல வரும்பொழுதே நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஆஹ் தொண்ணூத்தி ரெண்டுலயே என்னமோ எனக்கு திருச்சி வானொலி நிலையத்துல இருந்து ஒரு உங்களை தேடிங்கிற ப்ரோக்ராம் மூலமா என்னோட ஒரு கதை தேர்வானுச்சு அப்ப அப்படியே ஒரு பெரிய ஒரு மிதப்பு என்ன அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமா இருந்தது நான் என்னோட ஆடிஷன்லயே வந்து அதை பதிவு பண்ணி எடுத்தது நான் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய படைப்பை ஒரு அச்சு வடிவத்துல பார்க்கும் போது அது ஒரு அடுத்த குழந்தை இதுவும் ஒரு குழந்தை தான் 
அந்த மாதிரி சிவகாம்சுந்தரி வந்து ஒரு நல்ல தனக்கான ஒரு நூல் வந்து போட்டுக்கிறது வந்து ரொம்ப சிறப்பு இன்னும் மென்மேலும் அவங்க வந்து நிறைய நல்ல நூல்கள்லாம் வெளியிடணும் எல்லாரையும் சொல்லிட்டே நினைக்கிறேன் இந்த மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் மாதிரி இந்த நூல் தவழும் கைகள்ல எல்லாம் எல்லா யாரார் கையில எல்லாம் இருக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த மனம் பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பேரன்பும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொண்டு அனைவரைக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்தையும் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றிக்கா ரொம்ப நன்றி சிறப்பு ஒரு கமல் பாடல் ஒண்ணு இருக்கு மேகம் கொட்டட்டும் மின்னல் வெட்டட்டும் ஆட்டம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி அடாது மலையிலும் விடாத ஆட்டம் போட்டு மனங்களை கொடுத்தார்கள் அப்படி கரண்ட் இல்லாத பரவாயில்ல எனக்குன்னு கொடுத்த ஒரு வேலை சிறப்பா நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்ச் அடிச்சு கட்டினாலும் மிக சிறப்பாக தங்களுடைய வாழ்த்தையை வழங்கிய உங்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றி அடுத்ததாக பிணி நீக்கும் மருத்துவராக இருந்து கொண்டு கவிஞராக எழுத்தாளராக எப்படி பயணிக்க முடியும் நேரம் இருக்குமா இப்படி பலரது கேள்விகளுக்கு ஏன் முடியாது முடியும் என்று சாதித்து காட்டி இருப்பவர்தான் அன்பு சகோதரர் மருத்துவர் கவிஞர் கவிஞா மோகன் அவர்கள் தன்முனை கவிதை பைப்பு புது கவிதை என அத்தனையையும் கற்று தேர்ந்த கவி வித்தகர் பல்வேறு குழுமங்களில் நிர்வாகி ஹைக்கு தன்முனை கவிதை நடுவர் தனி நூல்கள் பல வெளியிட்டதோடு தொகுப்பு நூல்கள் பல வெளியிட்டு சாதனை புரிந்த மிகச்சிறந்த சாதனையாளர் பன்முக ஆளுமை அன்பு சகோதரர் டாக்டர் கவினிலா மோகன் அவர்களை தலைமையுரை மற்றும் சிறப்புரை வழங்கி வழங்கிட வருக வருக என வரவேற்கிறேன் வாருங்கள் சகோதரர் ஆனா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்கண்ணா எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவை எண்ணல் வேண்டும் திண்டிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல்ல அறிவு வேண்டும் என்ற பாரதியை வணங்கி தொடங்குகிறேன் நூலை வெளியிட்டு விழாவை சிறப்பித்த பாசத்திற்குரிய சகோதரி தன்முனை கவிதைகள் படைப்பாளர் பேரவை மற்றும் குழுமத்தின் நிறுவனர் அன்பு செல்வி சுப்ராஜ் அவர்களே நூலை பெற்றுக்கொண்ட நாகலட்சுமி ராஜகோபாலன் அவர்களே அலங்காரமாய் ஒரு அணிந்துரை வழங்கி வாழ்த்துறையும் வழங்க வந்திருக்கின்ற திருமதி கலா பாலு அவர்களே முதுபெரும் ஹைக்கு வித்தகர் கவிஞர் அருணாச்சல சிவா அவர்களே திருமதி பர்வதம் ஹரிகரன் அவர்களே திருமதி லட்சுமி நாராயணன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு அருமையான வரவேற்புரை வழங்கியுள்ள இளம் கவி பிரவந்திகா அவர்களே இங்கே பதிப்பாசிரியர் உரை வழங்க வந்திருக்கின்ற கவிஞர் கன்னிக்கோயில் ராஜா அவர்களே இணைப்புரை வழங்கி கொண்டு இந்த இணைய வழி நிகழ்வை இனிப்பாக்கி கொண்டிருக்கின்ற சகோதரி ரேணுகா ஸ்டாலின் அவர்களே இந்த இணைய வழியிலே இந்த முதல் நூலை வெளியிட்டு தன்னுடைய ஆசையை எண்ணத்தை பூர்த்தி செய்து கோலாகலமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பாசத்திற்குரிய சகோதரி சிவகாம சுந்தரி நாகமணி அவர்களே இந்த நூலாசிரியர் எட்டு மின்னூல்களை வெளியிட்டுள்ளார் அச்சு வடிவில் வந்த முதல் தனி நூல் அச்சு வெல்ல இனிப்பான கவிதைகளை சுமந்து வந்திருக்கிறது என்னுடைய நிறைய தொகுப்பு நூல்களில் இவர் எழுதியுள்ளார் அப்படித்தான் என்னுடன் தோழமையுடன் பயணித்து நட்பை வளர்த்தவர் கவிஞர் அபாரமான ஆங்கில ஞானமும் அபரிமிதமான ஆங்கில மொழி ஆளுமையும் உடையவர் தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டிலும் பாண்டித்தியம் புலமை பெற்ற இவருக்கு இது இறைவன் கொடுத்த வரம் தன்னுடைய தமிழ் கவிதைகள் அனைத்தையுமே ஆங்கிலத்திலும் எழுதி அரங்கேற்றும் அற்புத கவிஞர் கவிதை அமக்கு தொழில் என்று சொல்ல முடியாத அவர் தொழில் பக்தியுடன் ஆசிரியர் பணியாற்றும் இவர் கிடைக்கும் நேரங்களில் எல்லாம் 
கவிதைகளை எழுதி அசத்துபவர் ஒவ்வொரு கணமும் இவருடைய கவிதைகளுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றது ஒவ்வொரு வெள்ளை தாளும் இவருடைய விரல்களிலிருந்து வழியும் கவிதைகளுக்காக இயங்குகின்றன நூலியனை பதிப்பகத்தினுடைய வெளியீடு கன்னிக்கோல் ராஜ கன்னிக்கோயில் ராஜா அவர்கள் அழகாக வடிவமைத்து அச்சித்து கொடுத்துள்ளார் இந்த அட்டை படத்தை பார்த்தாலே தெரியும் அந்த அட்டை படத்துல ஒரு குருவி திராட்சை பழங்களை கொத்துவது போல இருக்கும் அப்படித்தான் இந்த புத்தகம் வாசக மனங்களையும் நிச்சயமாக கொத்தும் இந்த நூலில புது கவிதைகள் கைக்கு கவிதைகள் தன்முனை கவிதைகள் தன்கா கவிதைகள் உரைநடையாக கட்டுரைகள் என்று ஐந்து விதமான மலர்கள் கொண்ட மனம் மாறாத கதம்ப மாலை இந்த புத்தகம் ஒவ்வொரு மலரையும் நுகர்ந்து பார்த்து ரசித்தேன் தேனை உண்டு ருசித்தேன் ஒரு கவிஞனாக ஒரு வாசகனாக ஒரு சில இதழ்களை உங்களுடைய பார்வைக்கும் கவி பசிக்கும் பரிமாறுகின்றேன் முதலாவது புது கவிதைகள் புது கவிதைகள் அம்மா கவிதை எல்லாரும் சொன்னாங்க அம்மா கவிதை எழுதாத கவிஞரே கிடையாது மூன்றாம் பிறகே முழுநில வாக்கியவள் அம்மா இதுல பருவ பெண்ணை மனம் கொள்ள பணம் கேட்பது பாவம் என்றோ பருவ பெண்ணை மனம் கொள்ள பணம் கேட்பது பாவம் என்றோ வரதட்சணை கேட்கும் வாலிபர்களை சாடுகிறார் வசை பாடுகிறார் என வரதட்சணை குடும்பம் இன்னும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு என்னதான் நவ நாகரிகமாக மாறினாலும் இந்த வரதட்சணை கொடுமை அன்று முதல் இன்று வரை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது வேண்டுமானால் குறைகிறது என்று சொல்லலாம் ஆனால் இன்னும் அங்காங்கி அதிகமாக மாறுகிறது அடுத்து இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஹைக்கு கவிதைகள் இவர் சிறந்த ஹைக்கு கவிஞர் எல்லா போட்டிகளிலும் எழுதுபவர் வெற்றி பெறுபவர் ஹைக்கு இவரிடம் பேசுகிறது ஹைக்கு காட்சிகள் வந்து விழுகின்றன வார்த்தைகள் விரல்களில் தேன் துளிகளாய் வடிகின்றன அசாத்திய திறமை அற்புதமான ஆற்றல் ஹைக்கு கவிஞர் மித்ராவை எல்லோருக்கும் தெரியும் இவர் மித்ரா அவர்களை ஞாபகப்படுத்துகிறார் மித்ரா அம்மையாரிடம் இவரை நான் பார்க்கிறேன் சில கவிதைகள் மழைக்கால வானவில் வண்ணமயமாகவே தோகை மயில் அழகான கவிதை அழகான காட்சி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எளிய வார்த்தைகள் இதுக்கு விளக்கமே தேவையில்லை அடுத்தது காய்ச்சலில் குழந்தை சரியாக சாப்பிடவில்லை அம்மா சோ என்ன ஒரு அருமையான தத்ரூபமான கவிதை இது நான் அதிகமாக பார்த்து பழக்கப்பட்ட உணர்வு பூர்வமான காட்சி இது நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு ட்ரிப் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா மூணு நாளா ட்ரிப் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அம்மா வந்து கேட்பேன் என்ன மாதிரி சாப்பிட்டியா உடனே அந்த அம்மா சொல்ல சாப்பிட்டங்க ஆனால் சாப்பிட்டதாக போய் கூறுகின்ற அந்த தாய் சாப்பிடவே கிடையாது தன்னுடைய குழந்தை முகத்தை பார்த்து பார்த்து பசியாற்றி கொண்டிருக்கும் அந்த தாயை இங்கே காண முடிகிறது காண முடிகிறது அப்படிப்பட்ட இந்த தத்ரூபமான கவிதை அடுத்தது கதிரடிக்கும் அவள் கூர்மையாக நேர்கொண்ட பார்வை கதிரடிக்கும் அவளா கதிர் அறுக்கும் அவளா கதிர் அறுக்கும் அருவாளா ரெண்டுமே கூர்மையா தான் இருக்கும் ஆனா அவள் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கா ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கா இதுல ஆயிரம் அர்த்தங்கள் இருக்கு கூர்மையாக நேர்கொண்ட பார்வை அந்த பாரதியினுடைய நேர்கொண்ட பார்வை உள்ள ஒரு நல்ல பெண் நல்ல ஒரு கிராமத்து பெண் பண்புள்ள பெண் பண்பாடை காக்கின்ற பெண் என்று பல விஷயங்கள் இதுல அடக்கி இருக்கின்றார் அடுத்ததாக தன்முனை கவிதைகள் இந்த தன்முனை கவிதைகளும் சிறப்பாக எழுதக்கூடியவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை தான் பார்த்ததை ரசித்ததை தன்னுடைய படைப்புகள் எல்லாவற்றிலையும் காண முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நான்கு வரிகள்ல இந்த கவிதையை வந்து அழகாக சிறப்பாக செம்மையாக இவரால் மட்டுமே சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் நான் ஒவ்வொரு போட்டிகளும் இவருடைய கவிதையை ரசித்து தான் தேர்ந்தெடுப்பேன் அந்த வகையில மிக மிக ஒரு வல்லமையுடைய கவிஞர் இவர் ஒரு கவிதை நீ புறக்கணித்ததால் என் பாசம் குறையாது என் அன்பு உன் வெறுப்பை விட வலியது சகோதரி அன்பு சொல்லி கூட அதை பத்தி சொன்னாங்க அதனால நான் சொல்ல வேண்டாம் அந்த அளவுக்கு அர்த்தம் புதிந்த கவிதை ஆயிரம் அர்த்தங்கள் 
இதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் மணிக்கணக்கா பேசலாம் அதே மாதிரி அந்த அளவுக்கு கருத்துள்ள பொருள் புதைந்த கவிதை அடுத்ததாக ஒற்றுமையா இழுப்போம் இந்திய தேரை உலகே நம்மை உற்று நோக்குமே சோ ஒற்றுமைதான் வலிமை இப்ப நம்ம இந்தியா எல்லாருக்குமே தெரியும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணுகின்ற இந்தியா எல்லாம் ஒற்றுமையா இருந்தோம்னா உலகமே நம்ம பார்த்து உற்று பார்க்கும் எந்த ஒரு ஆசிய விளையாட்டு போட்டியா இருந்தாலும் தங்கம் வாங்கியாச்சுன்னா உலகமே நம்மளை உற்று பார்க்க பார்க்கிறது அதே போல இந்த இந்திய தேரை நாம் ஒற்றுமையாக இழுப்போம் இந்தியாவை வல்லரசாக மாற்றுவோம் நாளைக்கு இந்த உலகே நம்ம பார்த்து பயப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் பொதிந்த இந்த கவிதையை கூறுகின்றார் அடுத்ததாக தன்கா கவிதைகள் தன்கா கவிதைகள் வந்து ஹைக்கியூனுடைய நீட்சி தான் சோ அந்த ரெண்டு கவிதையை ரொம்ப ரொம்ப அருமை மிக மிக அற்புதமாக எழுதியிருக்கின்றார் அடுத்தது கட்டுரைகள் இந்த கட்டுரைகள் பாத்தீங்கன்னா இவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள் மலரும் நினைவுகளாக மனம் திறந்து எழுதி எழுதி நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார் இதெல்லாம் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வாழ்வியல் நமக்கு புரியும் எப்படி வாழ்க்கையை ரசித்து எதிர்பார்த்து அனுபவித்து அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய சொந்தக்காரர்கள் எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க என்ன நினைச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து தத்ரூவமாக இதில் படைத்திருக்கின்றார் ஏன்னா காருக்காக எங்காதவங்க யாருமே கிடையாது ஏன்னா நான் எல்லாம் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ வீலர்ல தான் ஆரம்பிச்சேன் இந்த டூ வீலர்ல ஆரம்பிச்சு அடுத்தது லூனான்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு அது வச்சிருந்தேன் அப்புறம் வந்து சில்வர் பிளஸ் ஒண்ணு வந்துருச்சு அது வச்சிருந்தேன் அடுத்ததுதான் மாருதி எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் நான் முத முதல் வாங்கின காரு இன்னைக்கு எட்டு அஞ்சு கார் இருக்கு அது ஒரு விஷயம் எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த முத முதல் வாங்கின காரை வந்து வாழ்க்கையில மறக்கவே முடியாது அந்த கார் வந்து இன்னும் என்னுடைய நினைவுகளில் இருக்கிறது அப்படிதான் இந்த கார் வாங்கிய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறார் இது வந்து மிக மிக இனிமையான விஷயம் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நல்ல விஷயங்கள் கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் திரும்பி பார்த்து அனுபவிக்க வேண்டும் உணர வேண்டும் சோ வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது என்று நாம் அனுபவிப்பது மட்டுமல்லாமல் வருகின்ற தலைமுறைக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் இப்படிதான் நீங்க எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று மறைமுகமான ஒரு அனுபவ கருத்தை அந்த அனுபவ பாடத்தை வருகின்ற தலைமுறைக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட வகையிலே இந்த கட்டுரைகள் படிக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் பாடமாக இருக்கும் அனுபவமாக இருக்கும் நல்ல ஒரு விஷயமாக இருக்கும் என்று கூறுகிறேன் அடுத்ததாக மொத்தத்துல இந்த புத்தகம் பாத்தீங்கன்னா படிப்பவர் மனங்களில் சிம்மாசனம் போட்டு உட்கார்ந்து கொள்ளும் ஒவ்வொரு கவிதைக்கும் இந்த நூல் வந்து வாசிக்க வாசிக்க படிக்க படிக்க நம்மை எங்கோ ஒரு உலகத்துக்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் பன்முக திறமசாலி பன்முக திறமை கொண்ட இவரை இந்த கவிதை உலகம் வசீகரித்துக் கொண்டது வாரி அணைத்துக் கொண்டது தனி தன்மையுடன் தன் வழியில மாறாமல் மறையாமல் திசைகள் எல்லாம் இவர் திக்கு விஜயம் செய்ய வேண்டும் என்று பாராட்டுகின்றேன் இந்த பெற்றோருடைய ஆசையோடு கணவருடைய ஒத்துழைப்போடு இவரது கவிப்பயணம் தொடரட்டும் இன்னும் பல பணுவல்களை எழுதி இலக்கிய வானிலே ஒரு துருவ நட்சத்திரமாக மின்னி ஒளி வீச நெஞ்சார வாழ்த்துகின்றேன் நேசமுடன் விடைபெறுகின்றேன் உங்கள் கவிநிலா மோகன் நன்றி சகோதரரே நன்றி சிறப்பான தகவல் கவிதிலா மோகன் அவருக்கு நன்றி அடுத்ததாக வாழ்த்துரை வழங்க நம்மோடு இணைபவர் முதுகலை ஆங்கிலேயர் திருமதி கலா பாலு அவர்கள் ஆங்கில ஆசிரியர் தமிழ் நிகழ்வுக்கு எப்படி யோசிச்சோம்னா இவர் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமல்ல தமிழ் படிப்பு மீதும் இந்த காதலும் புலமதி கொண்டவர் என்பது இவருடைய அணித்துறையை உயர்ந்த போது தெளிவாயிற்று வருங்கால தூண்களான மாணவ மாணவ செல்வங்களை உருவாக்கும் பேராசிரியர் திருமதி கலா பாலு எம்ஏபிஎட் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்கிட வருக வருக என வரவேற்கிறேன் வாருங்கள் சகோதரி நன்றி மூப்பில்லா தமிழே தாயே வணக்கம் தமிழை காத்து போற்றுவதுமே தங்களது தலையாய கடமையாக கொண்டு தமிழ் எண்ணெயை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழ் அறிஞர்களுக்கு என் பணிவான வணக்கங்கள் என்னை அத்தை என்று அழைத்து என்னையும் மற்றவரையும் வரவேற்ற குழந்தை பிரவர்த்திக்க அவர்களுக்கு என் நன்றி நாம் அனைவரும் இன்று இணைய வழியாக இணைந்திருப்பது 
மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்காக அதில் பங்கு கொள்வதில் நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன் மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் என்ற பூச்செண்டை எனது தோழி திருமதி முனைவர் சிவகாம சுந்தரி நாகமணி அவர்கள் நம்மிடையே தந்துள்ளார் வண்ண வண்ண மலர்களை காண்பது கண்களுக்கு இன்பம் தமிழ்ப்பா செவிக்கு இன்பம் இளம் காற்று மெய்யிற்கின்பம் நறுஞ்சுவை விருந்து நாவிற்கின்பம் இவ்வாறு கண்டும் கேட்டும் உண்டும் உயிர்த்தும் உற்றறியும் ஐம்புல இன்பத்தை அள்ளி தந்துள்ளது இந்த பூச்செண்டு இவரது கவிதைகள் சிந்தனைகளின் ஊற்று இவரது படைப்புகளை படிக்கும் பொழுது அவை நம்மிடம் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது உண்மை தமிழால் தலை நிமிர்வோம் இவரது கவிதைகளை பலவும் ரசித்து பாராட்டப்பட வேண்டியவை இன்று நாம் ஒரே ஒரு மாணிக்க கல்லை கண்டு எடுத்து உள்ளோம் இவ்வாறு பல மாணிக்க கற்களை உருவாக்க இவரது எழுத்துக்கள் கண்டிப்பாக துணை புரியும் என்னையும் கவிதைகள் எழுத சொல்லி ஊக்கமூட்டி உள்ளார் அன்புடையே இந்த அரங்கில் பாட புத்தகங்களுக்காக கட்டுரைகள் கவிதைகள் தேர்ந்தெடுக்கும் பணியில் இருப்பீராயின் இவரது படைப்புகளை பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் என்று தயை கோருகிறேன் இவரது தோழமையை பெருமையாக கருதுகிறேன் ஆழ்கடலில் கண்ட நல் முத்து மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் தமிழ் அன்னையின் முடிக்கு பதிக்கும் வைரம் மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் அனைவரும் போற்றக்கூடிய ரத்தினம் மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் இவரது தமிழ் பணி நவரத்தினங்களை கொள்போன் ஒளிர்ந்து தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இவரது கவிதைகளை எனக்கு பாரதிதாசன் தான் நினைவுக்கு வருகிறான் கழிடையேறிய சுளையும் முற்றிய கழையிடையேறிய சாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காய்ச்சி பாகிட ஏறிய சுவையும் இதுதான் எனக்கு நான் ஞாபகம் வருகிறது நாம் தமிழுக்கு பெருமை செய்ப்பதே தலையாய கடுமை நமது பீங் அன் இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஐ வுட் லைக் டு சே ஃபியூ வேர்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் திஸ் புக் இஸ் ரிட்டன் போத் இன் தமிழ் அண்ட் லாங்குவேஜ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கேரிஸ் அண்ட் கெல்லர் ஹஸ் கோட்டட் that a book is a gift that you open again and again so this book will keep us again and again it will make us open again and again a writing evokes so much of emotions and incorporates positive outcome with great insight i'm all struck enake aacharyama irukum she could write both in english and tamil apart from literature she is an efficient faculty teaching physics for 12th standard cbse student she has won many accolades her wordings are thought provoking expressive and it touches the hearts of many readers profoundly readers will cherish the same happiness as a reading as a treasure sivagama sundari nagamanin tholame enakku oru seriya pallikudathil dhan kidaithathu avarathu tamil aarvamum ennai veyappadai cheyyulladhu மேலும் மேலும் அவர் பல முகங்களாக பல தன்முனை கவிஞர்களாக நிறைய நிறைய எழுத வேண்டும் என்று ஆண்டவனை பிரார்த்தித்து விடைபெறுகிறேன் வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி நன்றி மேடம் சிறப்பான தங்களுடைய வாழ்த்துறைக்கு நன்றி சகோதரி அடுத்ததாக வாழ்த்துறை வழங்க நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அருணாச்சலம் சிவா அவர்கள் மிகச்சிறந்த ஹைக்குவாளர் ஜென் கதைகள் கவிதைகள் எழுதக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆளுமை அவருடைய ஹைக்குகளை வாசிக்கும் போதே மனம் அதில் லயிப்பதை உணர முடியும் சிறந்த ஹைக்குவாளர் எழுத்தாளர் என பன்முக ஆளுமை மிக்க அன்பு சகோதரர் அருணாச்சலம் சிவா அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்கிட வருக வருக என வரவேற்கிறோம் வாருங்கள் சகோதரர் வணக்கம் நான் இந்த புக்கு வந்து எனக்கு சிவகாமய சுந்தரி நாகமணி அனுப்பிச்சாங்க அவங்க வந்து இன்னும் சொல்ல போனா என்னுடைய பேஸ்புக்ல நண்பர்கள் வட்டத்துல கூட இல்ல ஆனா வந்து என்னோட என்னுடைய எனக்கு வந்து அனுப்பிச்சாங்க அதுக்கு எதுவுமே கேட்கல புக்கு நான் சொன்ன உடனே வாழ்த்துறை எது நிகழ்ச்சி வெளியீட்டு விழா நடக்கிறப்ப எனக்கு சொல்லுங்க நான் வரேன் கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி எனக்கு அழைப்பு தொழில் அனுப்பிச்சாங்க இப்ப எனக்கு என்னன்னா இந்த புக்ல வந்து எனக்கு பிடிச்ச கவிதையெல்லாம் முகநூல்ல வந்து ஒரு விமர்சனம் மாதிரி போட்டிருந்தேன் எனக்கு பிடிச்ச கவிதைகள் அது இல்லாம இந்த புக்கோட சிறப்பம்சம் எல்லாத்தையும் போட்டிருந்தேன் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதுல எல்லாரும் வந்து கலந்துகிட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு முதல்ல 
இதுக்கு தலைமை வகிக்கிற கவிநிலா மோகன் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் வரவேற்பு நல்கிய பிரபந்திகா பாப்பாவுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நல்லா வாச்சிங்க அன்பு செல்வி மே அம்மாவுக்கு என்னுடைய வணக்கம் எல்லாருக்குமே எனக்கு இதுல கலந்துகிட்ட எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியும் வணக்கங்களையும் சொல்லிக்கிறேன் இப்ப இந்த புக்கு வந்து பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன் பஸ்ட்டு பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா இதோட வடிவமைப்பு நல்லா வடிவமைச்சிருக்காரு கன்னிக்கோல் ராஜா புக்க எடுத்தோடனே அதை வாசிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்பட்டுச்சு அது இல்லாம உள்பக்கத்துல வந்து வரிசையா படங்கள்லாம் வச்சு அழகா கோர்வையா அந்த சுவாரஸ்யம் குறையாத அளவுக்கு வரிசைப்படுத்திருந்தாங்க கவிதைகள்லாம் வந்து சிறப்பா இருந்தது அதெல்லாம் வந்து இந்த அதே மாதிரி பின்னட்டையில வந்து கலாபால மேடம் அவர்களுடைய விமர்சனம் கவிநிலா மோகனுடைய விமர்சனத்துல சுருக்கமா எடுத்து அதை போட்டிருந்தாங்க தன்னுடைய போட்டோ கூட முக்கியம் இல்லாம அவங்களுடைய விமர்சனத்தை சிறப்பா போட்டிருந்தாங்க அது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதுல வந்து வரிசையா நான் வந்து விமர்சனம் பண்ண எல்லாத்தையுமே சிறப்பா எல்லாருமே இங்க வாசிச்சிட்டீங்க அதே கவிதைகளை மேற்கோள் காமிச்சு அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஆனா இதுல வந்து சில இதையும் சொல்லி ஆகணும் சில இதெல்லாம் என்னன்னா இதுல சிறப்பம்சம் என்னன்னா ஒவ்வொரு அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிதம் நஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலயும் ஹைகோ ஆஹ் தன்கா ஆஹ் தன்மனை கவிதைகள் எல்லாத்துலயுமே அளவோட ஒரு பத்து ஹைக்கோனா பத்து ஹைக்கோ தன்மனை கவிதை என்ன ஒரு எட்டு தன்மனை ஹைக்கோ இந்த மாதிரி அந்த சுவை மாறாம கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் அதோட பிளஸ் பாயிண்ட் ஏன்னா ரொம்ப அதிகமா கொடுத்தா சில பேர் வந்து ஃபுல்ல ஹைக்கோவே வந்து இரநூறு முந்நூறு ஹைக்கோ போட்டு ஒரு புக்கு போட்டா அதை படிக்கிறதுக்குள்ள போர் அடிச்சிடும் அதே மாதிரி தன்மனை கவிதைகள் வந்து ஒரு ஐநூறு தன்மனை கவிதைகளை ஒரு நூறு பக்கம் நூத்தி ஐம்பது பக்கத்துக்கு போட்டோம்னா அதை படிக்கிறதுக்கு பொறுமை இருக்காது நிறைய பேருக்கு இது வந்து அவசர உலகம் எல்லாமே படிச்சுட்டு அதுல சிறப்பா இருக்கிறத மட்டும் ஆஹ் சில பேர் அடிக்கோடிட்டுருவாங்க இல்ல இல்ல சில பேர் மடிச்சு வச்சுக்குவாங்க அந்த மாதிரி நானும் இந்த புக்கை படிச்சுட்டு பார்த்தேன் எல்லாத்துலயுமே ரொம்ப அளவுக்கு அதிகம் இல்லாம கரெக்டா அந்த தேவையான அளவு கட்டுரை கூட ரெண்டு கட்டுரை தான் ஆனா அந்த ரெண்டு கட்டுரையுமே ரொம்ப அருமையா இருந்தது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சா இருந்தது இதுக்கு நானே தான் வந்து முனைப்பா வந்து விமர்சனம் எழுதுனேன் ஏன்னா நான் வந்து எல்லாருடைய புக்குக்கும் அளவுக்கு அதிகமா விமர்சனம் எழுதுனது இல்லை ஏன்னா எனக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா தான் விமர்சனம் எழுதுனேன் அது மாதிரி உடனே அவங்க புக்கு பிடிச்சிருந்தது விமர்சனம் எழுதுனேன் ஆனா இதுல வந்து சில இது என்னாச்சுன்னா இந்த போட்டிக்கெல்லாம் அனுப்புறதுல வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி கதம்ப மலர்களை வந்து சேர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய இது அது வந்து ஒரு குறைபாடு தான் போட்டி நடத்தவங்களுடைய முனை முனைப்பு எடுத்துட்டு எல்லா கவிதையிலயும் கலந்து கொடுக்கறவங்களுக்கு போட்டி நடத்தணும் ஆனா எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஐகோ போட்டி ஐகோ நூல் போட்டி ஆஹ் தன்மனைய நூல் போட்டி இது மாதிரிதான் நடத்துறாங்க அதனால இது வந்து இவங்களுடைய ஆத்ம திருப்திக்காக நண்பர்கள் வட்டத்துல பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக விமர்சனத்துக்காக தான் பயன்படுத்த முடியும் தவிர ஒரு போட்டிக்கு அனுப்பிச்சா இதுல உள்ள அத்தனை கவிதைகளையும் சிறப்பா தேர்வு போயிடும் ஆனா வந்து போட்டியாளர் நடத்துறவங்க இத கன்சிடர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் இது ரெண்டாவது என்னன்னா இப்ப இவங்க வந்து எழுதிருக்கிறது எல்லாத்துலயுமே ஹைக்கூ தன்மனை கவிதைகள் இதெல்லாம் வாட்ச பிறகு இவங்களுக்கு சிறப்பா வர்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஹைக்கூவும் தன்மனை கவிதைகள் தான் கட்டுரை நல்லா எழுதிருக்காங்க ஆனா கட்டுரை வந்து ஒரு நூலா போடுற அளவுக்கு நிறைய கட்டுரைகள் அவங்க எழுதலைன்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி இந்த தன்மனை கவிதைகளும் ஹைக்கும் வந்து ரொம்ப சிறப்பா எழுதியிருக்காங்க அதுலயே மேலும் மேலும் ஊக்கத்தோட சிறப்பா தனி புத்தகமா ஹைக்கு நூலா ஒண்ணு தன்கா தன்மனை கவிதைகள் நூலா ஒண்ணு போட்டாங்கன்னா இன்னும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அது மாதிரி போடுறப்ப இவங்களுடைய திறமைகள்லாம் வெளிப்படும் அது மட்டும் இல்லாம இவங்க இந்த புக்ல வந்து இவங்களுடைய குணம் ஃபுல்லா தெரிஞ்சுது இவங்களுடைய மனசு புரிஞ்சுது அது ஒரு நேர்மறை எண்ணங்களாகவும் அன்பாகவும் ஒரு பாசமாகவும் எப்போதுமே நம்ம எண்ணங்களோட வெளிப்பாடு தான் கவிதைகள் அப்ப நம்ம எண்ணங்கள் நல் நல்லதா இருந்தா நம்முடைய கவிதையும் நல்லதா வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கன்னிக்கோல் ராஜா வந்து குழந்தைகளை பத்தி அதுன்னா அவங்களுக்கு குழந்தை மேல பா ஒரு பாசம் இருக்கு அன்பு இருக்குன்னு அர்த்தமாகும் இப்ப அன்பு செல்வி மேடம் தன்மனை கவிதை எழுதுறாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த தன்மனை கவிதைகளோட உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துறது தான் அந்த உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துறதுக்காக அவங்க எழுதுறாங்க அதனால அவங்களுக்கு அது சிறப்பா வருது அது மாதிரி ஹைக்கு 
என்ன போன்ற சில பேர் எழுதுறதுனால எனக்கு வந்து இந்த ஹைகூல ஈடுபாடு அதிகம் அதனால எழுதுறோம் அந்த ஹைகூல வந்து மூன்று வரிகளை சுருக்கமா சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது இது அது ஒரு தியான நிலை தான் ஹைகுங்கிறது அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பா வர்றப்ப ஆஹ் சிவகாமசுந்தரி நாமனிய அவர்களுக்கு வந்து இந்த தன்மனை கவிதைகளும் ஹைகூ நல்லா வருது ஹைகூல வந்து முரண் வந்து சூப்பரா எழுதுறாங்க எல்லாமே ஹைகூல வந்து ஒரு சிறப்பே என்னன்னா முரண் தான் முதல் வார்த்தைக்கும் கடைசி வார்த்தைக்கும் இடையில வர வரிகள் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு தொடர்புடையதா இருக்கணும் ரெண்டுத்துக்கும் அந்த கடைசி வரும் மின்னல் தெரித்த மாதிரி எதிர்மறையா இருக்கணும் அந்த மாதிரி முரண் வந்து இவங்களுக்கு வந்து சிறப்பா வருது அப்ப வந்து அந்த முரண வச்சே ஹைக்கு நிறைய எழுதுனாங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஹைக்குக்கு மட்டும் தனி நூலாவே போட்டு அது போட்டிக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சு விருது பெற ஆகணும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த நூலை வந்து சிறப்பா வடிவமைச்ச கன்னிக்குல் ராஜாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவர் வந்து ஏற்கனவே என்னுடைய நூல்கள்லாம் வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்காரு அப்படி வடிவமைச்சு கொடுக்கப்ப ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் ஒவ்வொரு படம் வந்து அவரே தேடி பிடிச்சி எடுத்து நெட்ல இருந்து எடுத்து போட்டு கொடுத்தாரு அது மாதிரி இது மாதிரி இந்த நூலுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பக்கத்துலயும் ஒரு ஓவியம் வச்சு அழகா கோர்வையா பண்ணிருக்காரு அது வந்து சிறப்பா வடிவமைச்சிருக்காரு அதனால அவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள் அதே மாதிரி இந்த வாழ்த்துரை வழங்கிய அன்பு செல்வி மேடம் அவர்கள் வந்து நல்ல சிறப்பா வாழ்த்துரை வழங்கினாங்க அதே மாதிரி எல்லாருமே வந்து இதுல மேற்கோள் காட்டியிருக்க கவிதைகள் எல்லாமே வந்து இந்த புக்குல ஃபுல்லாவே முடிஞ்சிட்ட மாதிரி இருந்தது புக்கே படிச்ச மாதிரி ஒரு உணர்வு கிடைச்சிது அதுக்காக எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த புக்கு வந்து சிறப்பா பேசப்படும் நிறைய நண்பர்களுக்கு இன்னும் சொல்ல போனா நூலகங்களுக்கு வழங்கலாம் அதே மாதிரி சிறை சாலைகளுக்கு வந்து அன்பளிப்பா கொடுக்கலாம் அப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து நேர்மறை எண்ணங்கள்லாம் நிறைய வரும் அவங்க அடுத்த வாட்டி தப்பு பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த நூலை படிச்சுட்டு இத வந்து தொடர்ந்து இது மாதிரி சிறப்பான நூல்கள் அவங்க வந்து படைப்பாங்கன்னு நம்பிக்கை அப்படி படைக்கிறப்ப ஹைக்கூ தனி நூலாகவும் தன்கா தனி நூலாகவும் படைக்கணும்னு என்னுடைய வேண்டுகோள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் வாழ்த்துகள் நன்றி வணக்கம் நன்றி சகோதரரே சிறப்பான வாழ்த்துரை வழங்கிய அருணாச்சலம் சிவா சகோதரர் அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக வாழ்த்துரை வழங்க நம்மோடு இணைகிறார் திருமதி பர்வதம் ஹரிகரன் அம்மா அவர்கள் பொதுவாகவே மாமியார் மருமகள் உறவு அப்படின்னாலே ஒரு தவறான சித்தரிப்பு பெரும்பாலும் இருக்கு அதுல விதிவிலக்கு ஒரு சிலர் தான் இவங்களும் அதுக்கு விதிவிலக்கானவர்கள் தான் பர்வதம் ஹரிகரன் அம்மா அவங்க வந்து இறை வழிபாட்டில் அதீத ஈடுபாடு கொண்டவர் அந்த இறை வழிபாட்டில் ஈடுபாடு கொண்டதன் காரணமாக இவர்கள் வந்து பக்தி பாடல்கள் அதிகமா இயற்றியிருக்காங்க அதற்காகவே அருட்கவி அம்மா அப்படிங்கிற விருது ஒன்று பெற்றிருக்கிறார்கள் இது வந்து ஒரு சிறப்பான விருது அப்படின்னே சொல்லணும் அம்மா அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அழைப்பதில் மகிழ்கிறேன் வாருங்கள் அம்மா இறை வணக்கம் பாடி என் திருவிழாவை ஆரம்பித்து வைத்த என் பேத்தி ஸ்ரீமதி பார்கவி சத்தீஷ்யாவுக்கு என் பரிபூர்ண ஆசைகள் இவ்விழாவை காணும் பாக்கியமும் அதில் பங்கெடுத்து கொண்டு பேசும் பாக்கியமும் தந்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் மனம் மாறாத கதம்ப மலர் நூலாசிரியர் முனைவர் சிவகாம சுந்தரி நாகமணி அவர்களுக்கு கதம்ப மலர் மாலை சூட்டி கௌரவித்த கலை மேதைகள் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கம் சிவகாம சுந்தரி அவர்கள் என் மருமகள் மட்டுமல்ல விளக்கேற்றி வைத்த திருமகளும் கூட இப்பொழுது கலை மகளாக சொல்லிக்கிறாள் எனக்கு இதை விட என்ன பெருமை வேண்டும் நன்றாக படித்த பட்டங்கள் பெற்றாலும் தற்பெருமை கொள்ளாதவர் நான் என்னும் அகந்தை ஆணமோ அகங்காரம் இல்லாதவர் பெரியவர்களிடம் மதிப்பும் மரியாதையும் கொண்டவர் தெய்வீக பக்தி உள்ளவர் நான் என்னும் அகந்தை இல்லாதவர் ஆகியால் சரஸ்வதி தானே மனமோந்து அவர் நாக்கில் அமர்ந்து அவருக்கு 
கவிதை பாடும் திறனையும் கட்டுரை எழுதி திறனையும் கலைகள் அனைத்தையும் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு இப்பொழுது தொண்ணூறு வயசாகிறது ஆயினும் திருமணமாகி வந்ததிலிருந்து இதுவரை என்னை நன்றாக கவனித்துக் கொள்கிறார் எனக்கு எந்த குறைவும் இல்லை கணவனுக்கு நல்ல மனைவியாக குழந்தைகளுக்கு நல்ல தாயாகவும் மாமியார் வெற்றி மருமகளாகவும் அவள் வாழ்க்கையை நடந்து கொண்டிருக்கிறது சரஸ்வதி அவளுக்கு வாக்தேவி அவளுக்கு நிறைய கலைகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் மேலும் மேலும் அவர் சாதனைகள் பல குறைந்து விருந்து விருதுகள் வாங்க வேண்டும் என்று கடவுளை பிரார்த்திக்கிறேன் கலையுலையில் சிறந்த கவிஞர் அவர் கவிதை பூஞ்சோலையில் பூத்த தனி மலர் கலைவானில் பறக்கும் ஒரு சிற்று அவர் அவர் அம்மா என்று என்னை அழைக்கும் ஒரு குரலில் அன்புதான் மேல வங்கி இருக்கும் அவர் மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வி மட்டும் போதிக்கவில்லை நல்ல வழிகாட்டியாகவும் இருந்து குரு என்ற ஸ்தானத்தை அடைகிறார் அவருடைய புது கவிதையில் பார்த்தார் தாயின் தியாகம் நன்றாக தெரிகிறது என்னை சிற்பமாக்க என்னை சிற்பமாக்க நீ உன்னை செதுக்க என்னை சிற்பமாக்க நீ உன்னை செதுக்க தாயின் தியாகத்தை எவ்வளவு அழகாக எடுத்து காட்டுகிறார் பாருங்கள் தன்முறை கவிதையில் அவர் சகோத கவிதைகளை எப்படி வர்ணித்துக்கிறார் புதிர அமுதம் ஒரே இடத்தில் உண்டவர் என்று சகோத கவிதைகளை சொல்கிறார் எவ்வளவு அர்த்தங்கள் புரிந்தது அந்த கவிதை அவருடைய கவிதைகள் எல்லாமே மிக சிறப்பானது எத்தனை முறை படைத்தாலும் திரும்பி திரும்பி படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்து வரும் சில கவிதைகள் எனக்கு புரியாது அதன்றைய அர்த்தங்களை அவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் பாடல்கள் எழுதி பாடுவதில் வல்லவர் அவர் தமிழ் அன்னைக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி கொடுத்து அவருடைய முழு ஆசையும் பெற்றவர் பல சாதனைகள் பெற்று விருது பெற்றாலும் தலைகளும் இல்லாதவர் கவிதையால் தனக்கு அபிஷேகம் செய்த வாக்தேவி சரஸ்வதி மனம் குளிர்ந்து அவருடைய ஆசையை எப்படி பூர்த்தி செய்கிறார் பாருங்கள் பல நாட்களாக கார் வாங்கி அதில் போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்ட அவரது அவருக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பளித்து இப்பொழுது கார் வாங்கி அதில் போகும் ஒரு நிலையையும் கொடுத்திருக்கிறார் பல பெருமைகளை அவர் பெற்றாலும் ததைகரம் இல்லாத அவர்களுக்கு கொண்டு நான் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன் வில்லு பாட்டி நிகழ்ச்சி பிரமாதமாக நடத்துவார் அதில் எனக்கு பங்கு உண்டு என்பதை நான் பெருமையிடம் சொல்கிறேன் அவங்களும் என் கூட பாடுவாங்க வில்லு பாட்டு அதை சொல்றாங்க வில்லு பாட்டு நிகழ்ச்சிக்கு அவங்களும் கூட வருவாங்க அதை சொல்றாங்க பெற்றோர்கள் மறைந்தாலும் அவருடைய ஆசைகள் எப்பொழுதும் அவருடன் இருக்கிறது அவர் கதைகளில் கட்டுரைகளில் மக்களுக்கு பயம் தயக்கூடிய பல விஷயங்கள் இருக்கும் பல சாதனைகள் மேலும் மேலும் அவர் பெற்று பல விருதுகள் பெற வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேடிக்கொள்கிறேன் அவருக்கு ஆரோக்கியத்தையும் நல்ல நீரூழி வாழும் வாழ்க்கையையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று கடவுளை பிரார்த்திக்கிறேன் கலையர்கள் மேலும் மேலும் சிறந்து வழங்க வேண்டும் என்று என்னுடைய ஆசைகளை அவருக்கு பரிபூர்ணமாக அளிக்கிறேன் எனக்கு இந்த வார்த்தை கொடுத்த 
உங்கள் யாவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பு செல்வி அக்காக்கு தான் மெயினா சொல்றோம் அவங்க தான் சொன்னாங்க அன்பு செல்வியாங்க மருமகளை மகளாக பாவிக்கும் தாயிலம் கொண்ட ஒரு அன்னையின் வாழ்த்தை பெற்ற சிவகாம சுந்தரி சகோதரிக்கும் சிறப்பாக தனது வாழ்த்தையை வழங்கிய அம்மா அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி அடுத்ததாக தம்பியுடையான் படைக்கன்றான் என்று சொல்வார்கள் அக்கா என்றாலே எல்லா தங்கைகளுக்கும் தம்பிகளுக்கும் அம்மாவிற்கு ஒப்பானவர்கள் என்றுதான் சொல்வார்கள் அப்படி தாய்க்கு நிகரான தனது சகோதரியின் நூல் வெளியீட்டில் தம்பி வாழ்த்துறை வழங்காவிட்டால் எப்படி என்று வாழ்த்துறை வழங்க நம்மோடு இணைகிறார் திரு லட்சுமி நாராயணன் அவர்கள் வாருங்கள் சகோதரர் ஹலோ வணக்கம் அனைத்து கவி பிரிந்தவர்களுக்கும் எனது மாலை நேர ஏற வணக்கங்கள் உரித்தாகட்டும் ஆஹ் தற்பொழுது சேலம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்று இருக்கேன் அக்காவுக்காக எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஒன்றரை மணி நேரமா ரொம்ப ஆசைப்பட்ட அவ கண்டிப்பா அவளுக்கு இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்க ஒரு பிஸ்னஸ் விஷயமா வந்திருக்கேன் பஸ் ஸ்டாண்ட்லயே உட்காந்துருக்கேன் இவ்வளவு நேரமா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்க குடும்பத்தோட பெருமையே அவதான் இது வந்து ஒரு மிகைப்படுத்தி சொல்லணும் நான் சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு அவளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வயசு வித்தியாசம் பொதுவா அந்த வடிவேல் படத்துல சொல்ற மாதிரி ஒரு ஜோக் கூட சொல்லுவாரு வடிவேல் கூட கூழ் குடிக்க வேணா வரேன்னு அது மாதிரி எனக்கு கவிதை பத்தியெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது நீங்க கூழ் காய்ச்சி இருக்கீங்க நான் அதை குடிக்க வந்திருக்கேன் அப்படி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எங்க குடும்பத்துல ஒரு பெரிய அஷ்டாவதுன்னு சொல்றது எங்க அக்கா தான் எல்லா இதுலயும் பாட்டு நாங்க குடும்பம் எல்லாருமே பாடுவோம் ஒரு சங்கீத குடும்பம் தான் எங்க அம்மா அப்பா நானு தம்பி எல்லாருமே பாடுவோம் இவ எதோ எந்த துறைய போனாலும் இவதான் ஜெயிப்பா ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு ராஜ் டிவியில அகடவு கிடப்புன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நாங்கெல்லாம் முதல் ரூமில் ஜெயிச்சிட்டோம் இவ ரெண்டாவது டைரக்டா வந்தா வந்து அதுல ஜெயிச்சிட்டு அவ ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டா அவ்வளவு எதுல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்து திரும்ப சாலுமே இருப்பா அவளு எங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு கிடைச்ச பெரிய பொக்கிஷ் அவ என்ன எங்க அம்மா அப்பா இந்த நேரத்தில் இல்லாது ஒரு பெரிய வருத்தம் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு எங்க அப்பா அம்மா இப்ப ரீசெண்டாவது தவறி போனார் அப்பா அது ஒரு பெரிய இழப்பு எங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு பெரிய ஆணிவேர் மாதிரி அவரு ஆலம்பரம் மாதிரி அவரு இழந்தது பொம்ப இது அடுத்தபடியாக மருத்துவர் ஐயா லேடிஸ் அதாவது ஒரு மருத்துவர் நினைச்சா எதிரான செய்யலாம் மாதிரி ஐயா மருத்துவர் ஐயா என்ன பெண்ணா மாத்திட்டாரு சார் பேர் வந்து என்னது ஆஹ் சார் வந்து திருமதி லட்சுமி நாராயணன் சொல்லிட்டாரு பரவாயில்ல அதனால ஒண்ணும் இல்லை ஆணும் பெண்ணும் பாதி பாதிதான மனிதர்கள் ஏத்துக்கிற ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஒரே ஒரு சார் யார் யாரு ஏறு போகுது எனது சகோதரி சிவகாம சுந்தரி அவர்களின் மனமாறாத கதம்பு உலர்கள் நூலை வெளியிட்ட அன்பு சகோதரி கவிஞர் அன்பு செல்வி சுப்பராஜ் அவர்களுக்கும் மற்றும் நூலை பெற்றுக்கொண்ட கவிஞர் நாகலட்சுமி ராஜகோபாலன் அவர்களுக்கும் மற்றும் வாழ்த்துறை வரங்கிய மருத்துவர் மருத்துவர் கவிஞர் கவிநிலா மோகன் அவர்களுக்கும் கவிஞர் கலாபால் அவர்களுக்கும் கவிஞர் அருணாச்சல சிவா அவர்களுக்கும் எனது பாசமுகு மாமி மற்றும் பாட்டி அருட்கவி அம்மா திருமதி பர்வதம் அறிஞர் அவர்களுக்கும் மதிப்பாசிரிய உரை வழங்கிய கவிஞர் கன்னிக்கோவில் ராஜா அவர்களுக்கும் மற்றும் இணைப்புரை வழங்கிய கவிஞர் ரேணுகா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் மேலும் அருமையாக இறைவணக்கம் பாடிய எனது பாசமுகு எங்களுடைய குடும்பத்தின் முதல் பெண் பேத்தி திருமதி பார்கவி சதீஷ் அவர்களுக்கும் வரவேற்பை வழங்கிய அருமையாக கவிதை கவிதை வீசிய இளங்கவி பிரவந்திகா அவர்களுக்கும் மற்றும் நன்றியுரை கூறப்போக ஓவிய கவிஞர் வீட்டாஸ் சந்தோஷ் அவர்களுக்கும் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சிறப்பு நானா சூப்பர் நன்றி நன்றி எனக்காக ரொம்ப நன்றி எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த அனைத்து கவிஞர்களுக்கும் நன்றி சிறப்பு யதார்த்தமாக தன்னுடைய வார்த்தைகள் மூலம் அன்பாக வாழ்த்துறை வழங்கிய 
சகோதரர் அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக பதிப்பாசிரியர் உரை வழங்க நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் சகோதரர் கன்னிக்கோயில் ராஜா அவர்கள் எந்த ஒரு நூலுமே அதன் அழகியலோடு இருந்தால் மட்டுமே படித்தோன் பாமரன் பாகுபாடு இன்றி அனைத்து மக்களையும் சென்றடையும் அந்த வகையில் மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் நூலினை மிக நேர்த்தியாக செதுக்கி அழகிய சிற்பமாக மாற்றியுள்ளார் நூலேணி பதிப்பக நிறுவனர் அன்பு சகோதரர் கன்னிக்கோவில் ராஜா அவர்கள் இவரை வந்து ஒற்றை வார்த்தையில் பதிப்பாசிரியர் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னோம்னா அது சொல்ற நம்மளுக்கு பாவமாகிவிடும் அதனால் அவரை பற்றிய ஒரு சில விஷயங்களையும் சொல்லிடுறேன் சிறுவர் இலக்கிய செம்மல் குழந்தைகள் கொண்டாடும் ராஜா நூல் வெளியிட ஆசை கொண்ட பலரது கனவுகளை நனவாக்கிய மனம் மாறாத ரோஜா ஹைக்கூ லிமர்புன் லிமரைக்கு தன்முனை சிறுகதை என சிறப்பாக எழுதக்கூடிய கவி வித்தகர் அது மட்டும் இல்லாம இப்பெல்லாம் எத்தனையோ இணைய நூல்கள்லாம் வெளியிட்டு இருக்கோம் ஆரம்ப காலங்கள்லயே எஸ் எம் எஸ் மூலமாக ஹைக்கூ இதழ் நடத்தியவர் லாலிபாப் சிறுவர் உலக தலைவர் நூலேணி பதிப்பக உரிமையாளர் இப்படி சத்தமே இல்லாமல் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் அன்பு சகோதரர் கன்னிக்கோயில் ராஜா அவர்களை பதிப்பாசிரியர் உரை வழங்க அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வருக சகோதரர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சி அதாவது மழை காலத்துல வந்து மனம் மாறாத கதம்ப மலரை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க எல்லாருமே மனம் சுவந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நுகர்ந்ததுனால தான் இவ்வளவு அற்புதமான பேச்சை பேச முடிஞ்சிருக்கு எல்லாராலையும் சிறப்பான படைப்பாளருக்கு சிறப்பான நூல் வெளியீட்டு விழா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக நடந்தேறி இருக்கு அதுவும் தலைநகர் தமிழ் தமிழ்நாட்டோட தலைநகர் சென்னையில ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த நூல் வடிவமைப்பு பத்தி நிறைய பேர் பேசுனாங்க நூல் நூல்கள் உள்ள இருக்கிற கவிதைகள் பத்தி பேசுனாங்க ஒரு சில பேர் ஆதங்கப்பட்டாங்க இந்த மாதிரி கதம மலர்க்கெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து பரிசு தருது இல்லையே அப்படின்னு சில நேரங்கள்ல வந்து கதம மலர்ல வந்து நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குது பரிசு கொடுக்கறதுல அதனாலதான் அது தவிர்த்திருப்பாங்களோ நான் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குன்னா எப்பவுமே ஒரு கவிஞர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா முத முதல்ல புத்தகம் போடும் போது நமக்கு என்ன சிறப்பா வருது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஹைக்குவா இல்ல புது கவிதையா இல்ல கட்டுரையா அதைத்தான் தனியா எடுத்து புத்தகமா போடுவாங்க ஆனா இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா முதல் பாய்ச்சல்லையே வந்து கொஞ்சம் தைரியம் சரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குதிரையில போகாம அஞ்சு குதிரைய சாட்டையோட போயிருக்கிறாங்க சரி இவங்க அஞ்சு குதிரையில ஏறும் போது ராஜாவா நம்ம ஏதாவது செய்யணும் இல்ல அதுக்காகத்தான் ஒவ்வொரு பாட்டு அதாவது இந்த ஹைக்குனா என்ன புது கவிதை என்ன என்ன அதுவும் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு தங்கா குறித்து இந்த கவி இந்த நூல்ல எழுதியிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அப்போதான் தங்காவுடைய ரகசியம் வெளிப்படுது பாஷோவால இந்தியாவில் தங்கா வந்து முத முதல்ல வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூரால் அறிமுகமாகுது பாரதி கூட தங்கா தெரியாது ஆனால் தமிழ்நாட்டு கவிஞர்களுக்கு தங்கா தெரிஞ்சிருக்குன்றதுல ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக பெருமையாக இருக்குது ஆனால் அது குறித்து நூல்கள் இருக்கா இல்லை அது குறித்து கட்டுரைகள் இருக்கான்னா மறைந்த சுஜாதா அவர்கள் வந்து எழுதியிருக்கிறார் அது குறித்து நிறைய கும்பத்தில் எழுதியிருக்காரு அப்துல் அப்துல் ரஹ்மான் எழுதியிருக்கிறாரு இதுல எல்லாத்துலயும் விட எனக்கு சிறப்பு என்னன்னா இந்த புத்தகத்தை வடிவமைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப எளிமையா இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு மொத்தமான தொகுப்பு கொடுக்கும் போது நிறைய படங்கள் தேடணும் இது என்னன்னா அஞ்சா பிரிச்சுக்கிட்டு வர வசதியா இருந்தது ஹைகுக்கு தனி தன்முனை கவிதைகள் தனி அது மாதிரி ஒவ்வொன்றா தனித்தனியா பிரிக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா நானே தான் பிரிச்சுது இது பிரிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி முன் முன்னுரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி முன்னுரை கொடுத்தோம் இந்த இந்த நூலை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வந்து பேசியிருக்காங்க எல்லாருமே அப்படின்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆனால் அதை விட முக்கியமானது என்னென்னா நம்ம பேசுறதோட முக்கியம் விட்டுவிடக்கூடாது அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய வேலையாக நம்ம செய்யணும் எப்பவுமே ஒரு நூல் வெளியிட்டு விழா வர வரோம் அதை பற்றி பேசுகிறோம் மறுநாள் அதை பற்றி இதை பதிவு போடுறோம் அதோடு விட்டுடாமல் அது குறித்த ஒரு நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு நல்ல விஷயம் செய்யணும்னா அந்த புத்தகத்தை குறித்து நாலஞ்சு இதழ்களுக்கு எழுதணும் நம்ம மட்டும் எழுதுனா போதாது இந்த புத்தகம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நண்பர்கிட்ட கொடுத்து எழுத வைக்கணும் அதுதான் நான் வந்து ஒரு சிறந்த படைப்பாளிக்கு செய்யற அதுவும் முதன் முதலாக உள்ள வரும்போது நம்ம கை கொடுத்து தூக்குற மாதிரி அந்த விதத்துல இன்னைக்கு இந்த புத்தகம் ரொம்ப சிறப்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கு ரொம்ப சிறப்பான சான்றோர்கள்லாம் வந்து வாழ்த்தி இருக்கிறாங்க அந்த சான்றோர் சபையில படை என்ன சொல்றது பதிப்பகமான நூலேணி பதிப்பகத்தின் சார்பாக என்னை அழைச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சிறப்பு இந்த புத்தகம் வந்து குறுகிய காலத்துல உருவானது ஆனாலும் கூட ரொம்ப சிறந்த அதாவது விதை விதை நெல்லுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப தேவையில்லை கொஞ்சம் விதை நெல் இருந்தாலே அதில் வயலில் தூவினாலே 
அந்த வயல் ரொம்ப சிறு சிறப்பான ஒரு அறுவடை செய்ய முடியும் அப்படின்றத டாக்டர் அவர்கள் நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து பக்கபலமாக இத்தனை பேர் இருக்கீங்க அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த நிகழ்ச்சியில் நானும் கலந்துக்கிட்டேன் அப்படின்றத ரொம்ப பெருமையாடுறேன் பெருமை பெருமை அடைகிறேன் என்னை பற்றி நிறைய சொன்னாங்க ரேணுகா அவர்கள் அப்படியான எனக்கே தெரியல இருந்தாலும் மகிழ்ச்சி ஏன்னா நம்ம இன்னும் போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கிறதால இது அதிகமாக இருக்குமோனு தோணுது இருந்தாலும் ஒரு மகிழ்ச்சி எனக்கும் இப்போ அருணாச்சல சிவா சொன்னதுல மட்டும் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் அவர் சொன்னாரு எந்த ஒரு அதாவது இப்போ ஹைகூட இருக்கவங்களுக்கு இல்லை தன்மொழி கவிதையில் இருக்கவங்களுக்கு இல்லை குழந்தை இலக்கியத்தில் இருக்கவங்களுக்குலாம் அது சிறப்பாக வரும் அப்படின்னாரு அப்படி கிடையாது நம்ம வந்து எதை நோக்கி போகிறோமோ அது நமக்கு சிறப்பாயிடும் அப்படின்ட்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்குலாம் வந்து தன்மொழி கவிதையை எழுத தெரியாது ஓரளவுக்கு ஹைகூ தெரியும் ஓரளவுக்கு குழந்தை இலக்கியம் தெரியும் ஆனால் எனக்குமே வந்து இப்போ எழுதக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம தேடுற தேடல் தான் அந்த தேடல் யார்கிட்டலாம் இருக்குதோ நிச்சயமாக அவங்களால் வெற்றி பெற முடியும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஐந்து ரதத்தை ஓட்ட துணிந்திருக்கிற டாக்டர் சிவகாம சுந்தரி அவர்களுக்கு இந்த அரசன் கன்னிக்கோயில் அரசனுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த புத்தகம் சிறந்த முறையில் இத்தனை பேர் உங்களுக்கு வாழ்த்திருக்கிறாங்க இந்த வாழ்த்தது எல்லாமே இந்த புத்தகத்தை அடுத்த தலை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக அட்டைப்படம் தொடங்கி ஏன்னா எப்பவுமே நமக்கு வந்து சோர்ந்து போயிருக்கிற நேரத்துலலாம் வந்து இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் தான் நமக்கு வந்து உற்சாகத்தை கொடுக்கும் அப்படியான ஒரு காலகட்டத்தை இந்த உங்களுக்கு இந்த புத்தகம் கொடுத்துருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் இதற்கு நூலேணி பதிப்பகத்தை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து பயணிப்போம் அத்தனை ஆளுமைகளுக்கும் நூலேணி பதிப்பகம் சார்பாகவும் எழுத்தாளர்கள் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் நன்றி மகிழ்ச்சி பரவட்டும் நன்றி சகோதரரே நன்றி சிறப்பான தனது பதிப்பகத்தார் உரையை வழங்கினார் அண்ணா கிட்ட வந்து நான் ஒரே ஒரு முறை தான் அலைபேசியில தொடர்பு கொண்டு பேசியிருக்கேன் ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு வேற விஷயத்துக்காக கால் பண்ணேன் ஆனா அவர் வந்து எனக்கு ஹைகோ பத்தி நிறைய கிளாஸ் எடுத்தாரு நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாரு ஹைகோட தோட்டம் முதல் முதல்ல ஹைகோ நூல் வெளியிட்டது யாரு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாரு அதுல இருந்துதான் ஹைகோ வந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னே சொல்லணும் இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் அண்ணா பேசினார்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது என்ன அப்படின்னா தன்னடுத்தம் இருந்தால் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் நம்ம தொடர்ந்து வந்து வெற்றியை நோக்கி பயணித்து கொண்டே இருப்போம் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அசால்ட்டா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஹைகோ தன்மனை கவிதை சிறுகதைன்னு அத்தனையிலையும் புலமை மிக்கவர் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து அவருடைய தன்னடக்கம் அதை நம்மளும் கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமா வெற்றி நம் கரங்களை வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை நன்றி அண்ணா தங்களுடைய பதிப்பகத்தார் உரைக்கு அடுத்ததாக ஏற்புரை வழங்க நம்மோடு இணைகிறார் மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் நூலின் ஆசிரியர் எப்படி ஒரு தாய்க்கு தன் முதல் பிரசவம் மிக மிக சந்தோஷமாகவும் ஒரு மகிழ்வான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரிதான் தன்னுடைய முதல் நூல் பிரசவிப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை தான் இன்னைக்கு நம்முடைய நூலாசிரியர் சிவகாம சுந்தரி நாகமணி சகோதரி அவர்களுக்கு இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு இயற்பியல் ஆசிரியராக இருந்தாலும் தமிழ் மீது கொண்ட தீரா காதலால் அஹ் அழகாக புதுக்கவிதை தன்முனை ஹைக்கு கட்டுரை இப்படி எல்லாத்தையுமே அழகா ஒரு நூலாக கோர்த்து நமக்கு தந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்க கிட்ட எத்தனையோ ஒரு திறமைகள் இருக்கு அப்படிங்கறது அவங்களுடைய நூலாசிரியர் உரைய படிக்கிறப்போ தெரிஞ்சது வில்லுப்பாட்டு நிகழ்ச்சி ஆஹ் வானொலியில் ஆஹ் ஆடிஷனல் ஆர்டிஸ்டா இருந்திருக்காங்க நிறைய நாடகங்கள் வந்து ஒளிபரப்பி இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நமக்கு வந்து அவங்கள முகநூல்ல ஒரு ஹைகுவாலரா தன்மனை கவிஞரா தெரியும் இவ்வளவு திறமைகள் அவர்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த நூலை படிக்கும் போது தெரிஞ்சது அஹ் ஏற்புரை வழங்க சகோதரி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் வாருங்கள் சகோதரி சகோதரி என்னோட ஏற்புரையே நன்றியுரையாவும் எடுத்துக்கோங்க சகோதரி வீட்டா சந்தோஷ் வந்து இது பண்ணல இணைய முடியலன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு உடம்புல அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா வந்து ஒரே ஒரு இது என்னோட எங்க பாப்பா வந்து பாடணும்னு சொல்றா என் பொண்ணோட பொண்ணு வந்து சும்மா கொஞ்ச நேரம் தான் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லணும்னு சொல்றான் நான் பாடி முடி நான் பேசி முடிச்சோடனே அவளுக்கு கொஞ்சம் சான்ஸ் கொடுங்க ஓகே லாஸ்டா ஓகே இவங்க பிரவந்திகா பேச அவங்களுக்கு ஆசை வந்துருச்சு நானும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இது பண்றாங்க அனைவருக்கும் 
என்னை அழைத்து பேச வைத்ததுக்கு நன்றி என்ன என்னோட அழைப்பையும் மதித்து இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சியா இருக்கு இதுல வந்து முதல்ல நான் வந்து யார இது பண்ணோம்னா மருத்துவர் கவிஞர் கவிநிலா மோகன் அவர்கள் எப்பயுமே அந்த மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நான் என்ன பண்ணினாலும் அவர் வந்து நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட நிறைய தொகுப்பு நூல்ல நான் பயணம் செஞ்சிருக்கேன் அவரோட ரொம்ப இது பண்ணிருப்பாங்க அச்சுல வர முதல் நூல் என்ன எனக்கு இது தொகுப்பு நூலை நிறைய நான் பண்ணிருக்கேன் இதை தவிர மின்னூல்கள்லாம் நிறைய நான் தனி நூலா போட்டிருக்கேன் நிறையவே சார் சொன்ன மாதிரி அருணாச்சல சிவா கவிஞர் அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா சகோதரர் சொன்னாங்க இல்லையா அது மாதிரி வந்து தன்முனை கவிதைகள் தனியாக ஹைக்கு தனியாக நான் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப சான்ஸ் இல்லை ரொம்ப அதுக்கெலாம் ஆடு நான் வந்து ரொம்ப கொடுக்கல இது அமேசானில் பார்த்தா இருக்கும் அதுக்கு அது நான் ரொம்ப இதெல்லாம் கொடுக்கல அது சைலண்டாக வரும் வாங்குவாங்க அது ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அதோட இது அவர் வந்து என்னை எப்பயுமே அவர் வந்து என்னை என்னை வந்து ஊக்குவிக்கிறது தான் அவருக்கு வந்து இது அவருக்கு எவ்வளவு திறமை அவர் தான் ஆக்சுவலா வந்து நான் தான் அவரை பார்த்து அட்மேட் பண்ணேன் அவரை தான் நான் வந்து ரோல் மாடல் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அவர் என்னை இவ்வளவு புகழ்ந்தது வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு இவ்வளவு வயசுலயும் சுறுசுறுப்பா ஆக்டிவா தன்னை வச்சுட்டு இருக்காரு அவரு ரொம்ப எனக்கு அவரை நான் எப்பயுமே பா இது பண்ணிட்டே இருப்பேன் இவரை மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து எங்க அக்கா நான் எப்பயுமே இல்லை எல்லா இதுலயுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து அக்காங்கிற உறவு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அக்காவும் கிடையாது எனக்கு தங்கையும் கிடையாது அதனால வந்து அன்பு செல்வி அக்கா நாகலட்சுமி அக்கா எல்லாம் எனக்கு வந்து ஒரு உடன்பிறவா சகோதரிகள் தான் அதுவும் அன்பு செல்வி அக்கா வந்து இந்த இது நான் புக்கு போட்ட உடனே வந்து நான் வந்து சொல்லிட்டேன் அக்கா கிட்ட அக்கா நான் இது மாதிரி நான் போட போறேன் உடனே வெளியிடுறதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ண இப்போ நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி பெரியவங்களை கேட்போமோ அது மாதிரி நான் அக்காவை எல்லா இதுக்குமே நான் அக்காவை தான் கேட்பேன் அக்காவோட நான் நிறைய தொகுப்பு நூல்கள்ல பண்ணிருக்கேன் நிறைய இது அந்த பெருமை வந்து எனக்கு இன்னும் உண்டு அடுத்து வந்து இன்னைக்கு இது பண்ண வரையறுப்புரை வழங்கின இளங்கவி அஹ் பிரவந்திகா அவங்க அவங்கள சொல்லி ஞான குழந்தைன்னு தான் சொல்லணும் இந்த வயசுலயே அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு ஞானம் ஞான குழந்தை அவ வந்து வரவேற்புரை வந்து என்னோட இந்த புக்கு வெளியீட்டு விழாக்க வந்தது எனக்கு ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சி அடுத்து நாகலட்சுமி அக்கா அவங்களும் ஒரு அக்கா அன்பு செல்வி அக்கா மாதிரியே எனக்கு வந்து நாகலட்சுமி அக்கா அவங்களும் வந்து எப்பயுமே நான் என்ன பண்ணாலும் வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் சொல்லிட்டு தனியா இது பண்ணுவாங்க நாங்க வந்து இதுல எல்லாம் சந்திச்சிருக்கோம் ஆஹ் இப்போ ஒரு ஒரு அன்பு செல்வி அக்கா வெளியிட்ட ஒரு நூல் இதுல வெளியிட்டு விழா நாங்க சந்திச்சிருக்கோம் ரொம்ப என்னமோ ரொம்ப நாள் பழகின மாதிரி இவங்கள்டெல்லாம் எனக்கு வந்து போன ஜென்ம பந்தம் போல் இருக்கு அன்பு சொல்லி அக்கா ரேணுகா ஸ்டாலின் தங்கை இவங்க நாகலட்சுமி அக்கா வீட்டா சந்தோஷ் இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து எனக்கு என்னமோ போன ஜென்மத்திலயுமே பழக்கம் மாதிரி இவ்வளவு இது எப்படி எனக்கு வந்ததுன்னு தெரியல அது காரணம் என்னன்னு ரேணுகா தங்கை எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப உரிமையா நீங்க தான் பண்ணணும் நீங்க தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் அவங்க கிட்ட சொல்றேன் அது மாதிரி அன்பு அக்காவை நீங்க தான் வெளியிடணும் அப்படின்னே நான் சொன்னேன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கலாபாலு அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா அவங்க அவங்களோட தோழமை வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல தான் நாங்க அறிமுகமானோம் ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் நாங்க அது வந்து எங்களோட தோழமை எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து தொடர்ந்துட்டே இருக்கு அவங்க வந்து அவங்க நல்ல அவங்க இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஆனா அவன் இப்படிதான் தமிழ் இவ்வளவு புலமையும் வந்தது எப்படி நான் வந்து இயற்பியல் இதா இருந்துட்டு தமிழ்ல பயணம் தமிழையும் ஆங்கிலத்திலையும் பயணம் பண்றேனோ அது மாதிரியே வந்து அஹ் இவங்க கலாபாலு மேடம் வந்து ஆங்கில ஆசிரியா இருந்தாலும் நல்ல கவிதைகள் எல்லாம் ரொம்ப அழகா எழுதுவாங்க அவங்களையும் வந்து அவங்க வந்து வாழ்த்துறை சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அடுத்து கவிஞர் அருணாச்சல சிவா இன்னைக்குதான் இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவர் முகநூல் நட்பு வட்டாரத்திலேயே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலா அவர் எதுக்கு நான் வந்து அவருக்கு மெயினா நான் அது அனுப்பினேன்னா தன்கா எல்லாம் எனக்கு டவுட் இருந்தா நான் அவரை தான் கேட்டிருக்கேன் முன்னாடி வந்து அந்த குரூப்ல தன்கா கவிதைகள்னு ஒரு குழுமம் இருக்கு முகநூல்ல அது வந்து என்ன எனக்கு சந்தேகம் இருந்தாலும் நான் அவரை தான் வந்து நான் மெசஞ்சர்ல இது பண்ணி நான் பேசியிருக்கேன் அவர் வந்து என்னோட முகநூல் வட்டத்துல இல்ல அப்படின்னா கூட என்னோட நட்பு வட்டத்துல இல்லைன்னா கூட மெசஞ்சர்ல நான் வந்து அவருக்கு பேசி என்னோட டவுட்ஸ் எல்லாம் அவர் முன்னாடி இது பண்ணிருக்காரு நிறைய சந்தேகம்லாம் தன்கா வந்து இடம் பெற்றதுனால அவருக்கு நான் விலாசம் கேட்டு நான் அவருக்கு இது பண்ணேன் அவங்க சொன்னாங்க தனி நூலா போடணும்ன்ட்டு சாரோட ஆசைப்படியே நான் முன்னாடியே போட்டிருக்கேன் இன்னும் நிறைய நான் போடுறேன் அடுத்தது சொன்னீங்கன்னா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த நூலோட இது மெயின் சிற்பின்னு சொல்லலாம் சகோதரர் கன்னி கோயில் ராஜா அவரோட நட்பு எனக்கு கிடைச்சதுக்கும் காரணம் அன்பு செல்வி அக்காதான் அவங்களோட ஒரு இதுல வந்து ஒரு நூல் வெளியீட்டு விழால அப்போ வந்து சொன்னாங்க நான் வந்து இது பண்ணும்போது தனி நூலா போடுற அளவுக்கு எல்லா திறமையுமே வந்து
ஒன்னொன்றுக்கும் அழகா அதுக்கு இதான அதுக்கு பொருத்தமான படங்களை தேர்ந்தெடுத்து ஆனா நான் டார்ச்சர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அவரை முடி முடிஞ்சிருச்சு வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இது மாத்தணும் அது மாத்தணும் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் என்னோடத பொறுமையா நான் வருது கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன குழந்த மாதிரி ஒரு கத்துக்குட்டி மாதிரி ஒன்னொன்னு ஒன்னொன்னு நான் வந்து அவரை இது பண்ணிட்டே இருந்தேன் போன்ல இப்பதான் அவரு அவரும் இப்பதான் போன்ல தொலைபேசியில இப்பதான் நான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அடிக்கடி அடிக்கடி அவரோட வந்து இது பண்ணி தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருப்பேன் பொறுமையா அவர் வந்து எல்லாமே என்னோட நான் கேட்டதெல்லாம் அழகா பண்ணி கொடுத்தாரு ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒவ்வொருத்துக்கும் விளக்கம் விளக்கம் எல்லாம் அவர் போட்டதுதான் புது கவிதைனா எப்படி எப்போ வந்தது என்ன ஏது ஆஹ் இவங்க சொன்னாங்க ரேணுகா சகோதரி சொன்னாங்க இல்லையா ஹைகூனோட இலக்கணம் எல்லாம் அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் இலக்கணம் போட்டது அவர் தான் அப்புறம் தன்கா சொன்னாரு என்ன புதுசா இருக்கே அப்படின்னா இல்ல இல்ல சார் ஆல்ரெடி இது வந்து குரூப்ல நாங்க பண்ணிப்போம் நான் வந்து அங்கேருந்து உங்களுக்கு அது மட்டும்தான் வந்து அவர் இது பண்ண மாத்தது எல்லாமே அவர் போட்டது தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவரோட இதுதான் ஒரு சிற்பி எப்படி அழகா ஒரு இதை செதுக்குவாரோ அது மாதிரி இந்த புத்தகத்தை பண்ணி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஓகே முதல்ல வந்து ஒரு தாய்க்கு வந்து எல்லா குழந்தையுமே அழகுதான் சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு தாய்க்கு வந்து எல்லா குழந்தையுமே கற்பா இருந்தாலும் சரி வெள்ளையா இருந்தாலும் சரி லட்சணமா இருந்தாலும் சரி அலட்சணமா இருந்தாலும் சரி ஓகே நான் கருப்பு வந்து குறைன்னு சொல்ல கருப்பு ஒரு அழகு தான் எல்லாமே ஒரு அழகு தான் எல்லாமே ஒரு அம்மாவுக்கு இது அது மாதிரி என் என்னோட புக்கு எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும் இந்த புக்கு வந்து நான் வந்து மின்னூல்கள்லாம் நானா தானே போட்டது நான் வந்து என்னோட பையனோட உதவியால இப்ப இருக்காரு அவரும் இணைஞ்சிருக்காரு ஹரீஷ் பாலாஜி அவரோட உதவியால நான் வந்து மின்னூல்கள்லாம் போட்டுருவேன் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தெரியாது அழகா அவன் வந்து இது பண்ணுவான் பேஜ் வைஸ் அழகா அரேஞ்ச் பண்ணி அதெல்லாம் அவன் பண்ணி தருவான் ஆஹ் இப்ப வந்து ராஜா சாரோட உதவினால ரொம்ப அழகா இந்த புக்கு வந்திருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னோட அழைப்பை ஏற்று இவ்வளவு பேரும் வந்து இந்த இதை நடத்தி தந்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் ஆஹ் அம்மா வந்து முடியலன்னா கூட அம்மா தான் அவங்களை கூட மாமியார் அவங்க அம்மா தான் நான் அவங்களை கூப்பிடுறது எப்பயும் எப்பயுமே அவங்க முடியல முடியாதோட அவங்க வந்து அழகா எனக்கு எல்லாமே இது பண்ணி இப்போது அது அந்த ஐடியா வந்து அன்பு செல்வி அக்காவோடது உங்க மாமியார நீங்க பேச சொல்லணும் அவங்க பேச ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் கண்டிப்பா பேச வைங்க அவங்க நூல்லாம் போட்டிருக்காங்க எல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றீங்கல்ல அப்ப நீங்க வந்து அவங்கள பேச வைங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அருட்கவி அம்மா திருமதி பர்வதம் ஹரிகரன் அவர்களுக்கும் என்னோட இது இந்த இது அழகா இந்த அழைப்பிதழ் இதை வந்து அழகா மாட்டேன்னு சொல்லாம நான் சொன்ன உடனே இது பண்ண ஓவிய கவிஞர் வீட்டா சந்தோஷ் அவங்க வந்து இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல அவங்கதான் வந்து நான் சொன்னேன் என்னோட தங்கையா அவங்கள்ட்டே ரொம்ப உரிமை எனக்கு ஜாஸ்தி அவங்க ரேணுகா ஸ்டாலின் அன்பு செல்வி அக்கா ஆஹ் நாகலட்சுமி அக்கா எல்லாத்தையும் ரொம்ப உரிமை நானா என்னமோ ரொம்ப ஓவரா உரிமை எடுத்து நீங்க தான் பண்றீங்க நீங்க தான் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அவங்க கிட்ட அவங்களால இன்னைக்கு இது பண்ண முடியல ஆனா இன்விடேஷன் அந்த அழைப்பிதழை வந்து மிக அழகா வடிவமைச்சு வடிவமைச்சிருக்காங்க எப்படி ராஜா சார் வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து அழகா வடிவமைச்சாரோ அதே மாதிரியே வந்து இந்த அழைப்பிதழ் எல்லாரும் சொல்றாங்க யாரு இவ்வளவு அழகா அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்க டெக்னாலஜி எல்லாம் இல்லையே உங்க பையன் கூட பக்கத்துல இல்லையே எப்படி நீங்க இவ்வளவு அழகா பண்றீங்க அப்படி பண்ணிருக்கீங்கன்னு எல்லாருமே கேட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னோட நன்றி அவங்க இது பண்ணல எனக்கு அது கொஞ்சம் வருத்தம் அன்புக்கு <laughs> அன்பு செல்வி அக்கா எல்லாருக்குமே அன்பு செல்வி அக்கா நாகலட்சுமி அக்கா கலாபாலு மேம் ரேணுகா ஸ்டாலின் ராஜா சார் கவினிலா மோகன் சார் எல்லாருக்குமே எல்லா அருணாச்சல சிவா சார் எல்லாருக்குமே என்னோட அழகான ராட்சதர் அப்படிதான் நான் வந்து என்னோட புக்ல போட்டிருக்கேன் அவரை என் கணவர் அவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ரெக்கார்டிங் வந்து என்னால நேற்று வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிட்டு அக்கா கூட சொன்னேன் ரெக்கார்டிங் பண்ண முடியுமோ முடியாதோன்ட்டு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு இது வந்து எனக்கு என்னோட சிஸ்டம்ல வந்து ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்ததுனால கொஞ்சம் நான் டென்ஷன் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா கூட என்னோட நண்பரை வச்சு நான் வந்து உனக்கு பண்ண வைக்கிறேன் அவுட் சைடரை வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகோதரர் திரு லோகநாதன் அவர்களுக்கும் அவர் இருக்காருங்க அவர் தான் ஒளி ஒளி பதி அதை வந்து பதிவு பண்றது வந்திருக்காரு அவருக்கும் என்னோட நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி ஒரே ஒரு இத்தனை நேரம் இருந்தோம் ஒரே ஒரு என்னோட எங்க வீட்டு பாப்பா எங்க பேத்தி வந்து ஒரே ஒரு பாட்டு பாடணும்னு சொல்றா அவளும் வந்து பண்ணட்டும் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி சகோதரி சிறப்பான ஏற்புரை மற்றும் நன்றி வழங்கினார்கள் பாப்பாவை பாட சொல்லுங்க அதற்காகவே காத்து பண்ணிருக்கிறோம்
ஒவ்வொரு மலர்களாக அனைத்து மலர்களும் சேர்ந்து கதம்பமாக இன்று இந்த மனம் மாறாத கதம்ப மலர்கள் விழாவை சிறப்பிக்க செய்தீர்கள் அனைத்து ஆண்டோர்களுக்கும் முதற்கு அன்பின் நன்றி இந்த நூல் தொடக்கத்தில் இருந்து தொடக்கத்தில் இறைவணக்கம் பாடிய திருமதி பார்க்கவி சதீஷ் அவர்களுக்கும் இறுதியில் பாடிய மழலை குழந்தைக்கும் அன்பின் நன்றி ஆக சிறந்த வரவேற்புரை நழுகிய எனது பெயர்த்தை சூப்பிரந்திக்கா அவர்களுக்கு அன்பின் நன்றி தலைமை உரை மகிழ்ச்சி தலைமை உரை என்பது தகமையாக அமைந்தது நூல் வெளியீட்டை தாண்டி அந்த நூலை எடுத்து சென்ற பாங்கு நூலில் உள்ள கவிதைகளை எடுத்து சென்ற பாங்கு வந்திருந்த ஒவ்வொருவருக்கும் வணக்கம் சொல்லி ஆக சிறந்த தலைமை உரை நிகழ்த்திய மருத்துவ கவிஞர் கவிநிலா மோகன் சகோதரர் அவர்களுக்கு அன்பி நன்றி நூலை பெற்றுக் கொண்ட சகோதரி நாகலட்சுமி ராஜு அடாது மின்சாரம் போனாலும் விடாது எனது உரையை பேசியே தீருவேன் என் உரை என் தங்கை என் தங்கையின் கவிதை நூலை நான் புகழாமல் யார் புகழ்வார் நான் எடுத்துச் செல்வேன் என்று விடாமுயற்சியுடன் விடாமுயற்சிக்கு ஒரு உதாரணம் பேசிய கவிஞர் நாகலட்சுமி ராஜகோபாலன் அவர்களுக்கு அன்பின் நன்றி அடுத்ததாக நான் ரொம்ப ரொம்ப நெகிழ்வா எதிர்பார்த்த உரை அவங்க சிவகாம சுந்தரி நாகமணி அவங்க அடிக்கடி என்கிட்ட பேசையில எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்களோட மாமியார் அம்மா அவங்களோட உரை அவங்க பேசையில அவ்வளவு நெகிழ்வா இருந்தது எந்த ஒரு பெற்ற அம்மா கூட தன்னோட மகளை இந்த அளவுக்கு போட்டி புகழ்வாங்களா ஆஹ் செய்வாங்களான்னு சொல்ல முடியாது அது உண்மையாகவே இருந்தாலும் வெளிப்படையா சொல்லுவதற்கு நிறைய பேர் தயங்குவாங்க அப்படிலாம் இல்லாம என் மருமகள் என் மகள் அவள் இன்னைக்கு ஒசந்து உட்கார்ந்துருக்கா அவ கூட நீங்க எத்தனை பேர் இருப்பீங்கன்ட்டு அஹ் நாகமணி சக சிவகாமி ஞானம் ஞான நாகமணி சகோதரிக்கு மட்டும் அல்லாமல் நம் அனைவருக்கும் தனது ஆசைகளை அள்ளி அள்ளி தந்த அந்த அன்னைக்கு எனது அன்பும் வணக்கமும் நன்றியும் கவிஞர் கலாபாலு ஒரு தோழமையின் உதாரணமாக இங்கு இணைந்து தனது ஆழ்ந்த கருத்துக்களை ஆங்கிலம் தமிழ் என்ற இரு மொழிகளிலும் வாழ்த்தி வாழ்த்துரைத்த கவிஞர் கலாபாலு அவர்களுக்கு அன்பின் நன்றி கவிஞர் அருணாசல சிவா மூத்த கவிஞர் அவரு ஜென்லே ஜென் சார்ந்து எழுதிக்கிட்டே போறதுனால அவரோட பேச்சுமே பாத்தீங்கன்னா அமைதியாகவும் ஆழமாகவும் இருக்கும் அதே ஆழத்துடன் கருத்துரைத்த கவிஞர் அண்ணாசல சிவா அவர்களுக்கு அன்பின் நன்றி அடுத்து சகோதரர் லக்ஷ்மி நாராயணன் என்னைக்குமே தம்பிங்கன்னா எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் சகோதரர் அண்ணா தம்பி இவங்க இருந்தோம்னா நம்மள அப்படியே பள்ளக்கல தூக்கிட்டு போற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு அவரு எங்க வீட்டு கலை விழா எங்க வீட்டு திருவிழா அந்த உங்க எல்லாருக்கும் நன்றின்னு சொல்லி அவங்க அக்காவை அவ்வளவு வசதியா எங்க வீட்டு திருமகள் இவள் அப்படின்னு ஒரு வாழ்த்துறை கையில இதை விட நம்மளுக்கு வேற என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க வாழ்க்கையில நம்ம பிறந்ததோட அந்த மொத்த மகிழ்ச்சியை அந்த ஒரு நொடியில் அழித்திருந்தாரு சகோதரர் லக்ஷ்மி நாராயணன் அவர்களுக்கு அன்பின் நன்றி இந்த புத்தகத்தை ரொம்ப அழகா வடிவமைச்சு அதுல அந்த கவிதைகள் கேத்த படங்களோட ஆக சிறந்த அட்டை படமுடன் வடிவமைத்து அதற்கு ஏற்ப இங்கு வந்து சிறந்த உரை நல்கிய பதிப்பாசிரியர் கவிஞர் கன்னிக்கோயில் காஜா அவர்களுக்கு அன்பி நன்றி ஏற்புரை சொல்லுவதோட நம்ம குடும்பத்துல இந்த திருமணம் எல்லாம் முடிஞ்சோடனே உங்களாலதான் உங்களாலதான் எல்லாருக்கு மேலேயுமே நம்ம சொல்லுவோம் மொத்த உழைப்பு நம்ம தான் போட்டுப்போம் நம்ம தான் செஞ்சிருப்போம் ஆனாலும் நம்ம அந்த இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் உங்களாலதான் நல்லா நடந்துச்சு நீங்க இல்லைதான் இது நடந்தே இருக்காது 
அவங்க மத்தவங்க சுத்தி இருக்கவங்க இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் நடக்கிறது நடந்தது ஆகும் நம்ம எல்லாம் சும்மா அங்க போய் விரும்பி சாப்பிடுற மாதிரி நல்லா சாப்பாடு சாப்பிட்ட நல்லா இருந்துச்சு அதான் சொல்லிட்டு வருவோம் அவ்வளவு உழைப்பையும் போட்டு அடக்க ஒடுக்கமா அவ்வளவு இதா எழுதிட்டு மொத்த எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு விழாவை திரும்பற நடத்தினாலும் இந்த பேரையும் புகழும் எனக்கு சொந்தம் இல்லை இங்க வந்த எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து அழித்து ஏற்புரை நிகழ்த்தி தன்னடக்கத்தோடு அமர்ந்திருக்கும் கவிஞர் தங்கை சிவகாம சுந்தரி நாகமணி அவர்களுக்கு அன்பின் நன்றி ஆக சிறந்த முறையில் அழைப்பிதழை வடிவமைத்து தந்த வீட்டா சந்தோஷ் அவர்களுக்கு அன்பின் நன்றி எத்தனை பேரு என்னதான் ஒரு விழா நடத்தினாலும் அந்த விழா சிறப்புறது அப்படின்னா அந்த இணைப்புரை வழங்குறவங்க கிட்டதான் இருக்கு அவங்க லைட்டா ஒரு செகண்ட் இப்படி விட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளவுதான் அந்த விழா பயங்கரமா சொதப்பிடுவோம் நிறைய விழாக்கள் நடத்தின அந்த அனுபவத்துல சொல்லுவேன் இங்க பேசுறவங்களையும் ஓரளவுக்கு வழி நடத்தி மைக்ல சத்தம் கேட்கலையா ஒரு நிமிஷம் மத்தங்க எல்லாம் மீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த சரியான நேரத்தையும் பகிர்ந்து அழித்து அதே சமயம் ஒருத்தவங்களை அறிமுகம் செய்யல இவங்க இவங்கள இந்த இந்த மாதிரி தான் அறிமுகம் செய்யணுங்கிற இலக்கணத்தோட தன்மையா அறிமுகம் செய்து அவங்க பேசி முடிச்சோடனே பேசினதற்கு ஏத்த மாதிரி நன்றியும் சொல்லி இந்த விழாவை மொத்தமா சிறப்பா நடத்தி தந்த கவிஞர் தங்கைய தேனுகா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அன்பின் மனமார்ந்த நன்றியை கூறி இன்றைய விழா சிறப்புற நிறைவுற்றது இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்த அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்களின் கவிஞர் அன்பு செல்வி சுப்புராஜ் மற்றும் சிவகாம சுந்தரி நாகமணி நன்றி வணக்கம் அன்புடன் ஆனந்தி கூட ரொம்ப அவங்களோட அவங்கள பத்தி சொல்லவே இல்ல அன்புடன் ஆனந்தி கவிஞர் அன்புடன் ஆனந்தி அவர்களுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த எல்லாருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபார்முலா இல்லைன்னா அது லாஸ்ட்ல ஒரு சின்ன இருக்க மாதிரி தோணுச்சு தங்கை அதனால நானே உரிமை உண்மையிலேயே மின்னிக்கு இப்ப உங்க தொகுப்பு செமையா இருக்கு தங்கை ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு நல்லா இருக்கு தங்கை நன்றி <laughs> 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 <laughs>